यो भन्दा अगाडीका क्लासहरुमा हामीहरुले बीबीएस फर्स्ट इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट फाइनान्सियल एकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिस अन्तर्गत रहेको च्याप्टर 3 यानी कि एकाउन्टिङ प्रोसेस अन्तर्गत रहेका टपिक्सहरु एकाउन्टिङ इक्वेसनको सम्बन्धमा सब्सिडियरी बुकको सम्बन्धमा बिल रिसिभेबल बिल्स पीएबल बुकको सम्बन्धमा र क्याश बुकको सम्बन्धमा छलफल गरेका थियौं भने आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरु यही च्याप्टर यानी कि एकाउन्टिङ प्रोसेस अन्तर्गतै रहेको अर्को एउटा सजिलो तर फाइनल एक्जामको दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै बढी महत्त्वपूर्ण टपिक्स जर्नल इन्ट्रीजको सम्बन्धमा छलफल गर्ने छ र यो टपिक्स यानी कि जर्नल इन्ट्रीज बाट चाहिँ हामीहरुलाई फाइनल एक्जाममा एउटा 15 मार्क्सको लङ न्यूमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ यो टपिक्स अर्थात जर्नल इन्ट्रीज बाट हामीहरुलाई फाइनल एक्जाममा 15 मार्क्सको लङ न्यूमेरिकल प्रब्लम सोधिरहँदा खेरि हामीहरुलाई धेरै वटा ट्रान्जेक्सनहरु दिएको हुन्छ हो त्यो ट्रान्जेक्सनको आधारमा उक्त ट्रान्जेक्सनको आधारमा सुरुमा हामीले जर्नल इन्ट्रीजको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ जर्नल इन्ट्रीजको निर्माण गरिसकेपछि हामीले त्यो विभिन्न लेजरहरुको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ लेजरहरुको निर्माण गरिसकेपछि हामीले क्याश बुकको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ क्याश बुक भनेको डबल कोलम ट्रिपल कोलम क्याश बुकको बारेमा त हामीले अघिल्लो अघिल्लो क्लासेसहरुमा पनि बुझिसकेका छौं र क्याश बुकको निर्माण गरिसकेपछि ट्रायल ब्यालेन्स अर्थात अथवा एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको निर्माण गर्नु भनेर यसरी कम्बाइन रूपमा नि धेरै वटा कुरा मिसाएर यो जर्नल इन्ट्रीज बाट चाहिँ हामीलाई फाइनल एक्जाममा 15 मार्क्सको लङ न्यूमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ र आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरु सुरुमा नि यो जर्नल इन्ट्रीजको अलिकति बेसिक कन्सेप्टलाई बुझ्ने कोसिस गर्ने छौं त्यहाँ भन्दा पश्चात गएर जर्नल इन्ट्रीज सित जोडिएका विभिन्न रुल्सहरु छन् हो त्यो रुल्सहरुलाई बुझ्ने कोसिस गर्ने छौं यद्यपि रुल्सै नजानिकन हामीहरुले विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरुको जर्नल इन्ट्रीज बनाउन चाहिँ सक्छम रुल्स हामीलाई केही थाहा छैन भने पनि जर्नल इन्ट्रीज बनाउनका लागि चाहिँ त्यस्तो केही पनि प्रब्लम हुँदैन रुल्सलाई नि कनेक्ट नगरीकन पनि हामीहरु विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरुलाई जर्नल इन्ट्रीज बनाउन सिक्छम पछि सिक्ने तरिका फाल्टै भयो तर सुरुमा चाहिँ जर्नल इन्ट्रीजमा चाहिँ यस्तो यस्तो रुल्स सि रहछ है त भनेर अलिकति चाहिँ हामीहरु जान्ने जानिराख्छम र जर्नल इन्ट्रीजको रुल्सको सम्बन्धमा हामीहरुले छलफल गरिसकेपछि नि विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरुलाई जर्नल इन्ट्रीजमा कसरी उतारिन्छ भन्ने कुरा पनि आजकै क्लासमा हामीहरु छलफल गर्छम अ सुरुमा त हामीहरु बुझिहालौँ जर्नल इन्ट्रीज भनेको चाहिँ के हो त जर्नल इन्ट्रीज भनेको चाहिँ नि विभिन्न प्रकारका व्यवसायिक संगठनहरु हुन्छन् नि हो उक्त व्यवसायिक संगठनहरु स्थापना भइसकेपछि उनीहरुले दैनिक रूपमा विभिन्न कारोबारहरु सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् उनीहरुले खरीद गरिरहेका हुन्छन् यानी कि परचेज गरिरहेका हुन्छन् बिक्री यानी कि सेल्स गरिरहेका हुन्छन् उनीहरुले सम्पत्तिहरु किनि पनि रहेका हुन्छन् बेचि पनि रहेका हुन्छन् विभिन्न प्रकारको आम्दानी भइरहेको हुन्छ व्यवसायिक संगठनमा विभिन्न प्रकारका खर्चहरु भइरहेका हुन्छन् अनि सम्पत्तिहरु बेच्दाखेरि नोक्सान भइरहेको हुन्छ नाफा भइरहेको हुन्छ यसरी विभिन्न प्रकारका यावत क्रियाकलापहरु सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् एउटा व्यवसायिक संगठनमा त्यही भएर उक्त विभिन्न प्रकारका घटेका क्रियाकलापहरुको आधारमा नि प्रारम्भिक रूपमा व्यवस्थित अभिलेख राख्ने काम चाहिँ जर्नल इन्ट्रीज हो जस्तै एउटा व्यवसायिक संगठनमा बिक्री हुन्छ हो त्यो बिक्रीको आधारमा सुरुमा जर्नल इन्ट्रीज भनिन्छ व्यवस्थित प्रारम्भिक व्यवस्थित अभिलेख हो क्या जर्नल इन्ट्रीज भनेको र यही जर्नल इन्ट्रीज सम्पूर्ण कारोबारहरुलाई सबैभन्दा सुरुमा यो चाहिँ प्रारम्भिक बिन्दु हो क्या जर्नल इन्ट्रीज भनेको चाहिँ प्रारम्भिक बिन्दु हो व्यवसायिक संगठन संगठनहरुले जति पनि काम क्रियाकलापहरु गर्छन् हो त्यो सम्पूर्ण काम क्रियाकलापहरुको सुरुको अभिलेख भनेकै जर्नल इन्ट्रीज बाट सुरु हुन्छ र जर्नल इन्ट्रीजकै आधारमा हामीहरु विभिन्न लेजरहरुको निर्माण गर्छौं जर्नल इन्ट्रीजकै आधारमा हामीहरु क्याश बुकहरुको निर्माण गर्छौं जर्नल इन्ट्रीजकै आधारमा हामीहरुको ट्रायल ब्यालेन्स बनिन्छ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनिन्छ जर्नल इन्ट्रीजकै आधारमा ट्रेडिङ अकाउन्ट प्रोफिट एन्ड लस अकाउन्टहरु प्रोफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टहरु ब्यालेन्स सिटहरुको निर्माण हुन्छ त्यो सबैको निर्माण हुनेको बेसिक आधार भनेकै जर्नल इन्ट्रीज हुन्छ त्यही भएर जर्नल इन्ट्रीज हामीले जानेका छौं भने नि यहाँ देखि उताका हागा बिगाहरु हामीलाई सिक्नमा केही पनि समस्या हुँदैन र जर्नल इन्ट्रीज हामीले गलत राख्यौं भने यसको इम्प्याक्ट चाहिँ सबैमा पर्छ के जर्नल इन्ट्रीजकै आधारमा बनिने लेजरमा पनि इम्प्याक्ट पर्छ जर्नल इन्ट्रीजकै आधारमा बनिने ट्रायल ब्यालेन्समा पनि इम्प्याक्ट पर्छ यदि जर्नल इन्ट्रीज गलत छ भने जर्नल इन्ट्रीज बाटै बनिने ट्रेडिङ अकाउन्ट पीएल अकाउन्ट ब्यालेन्स सिटहरुमा पनि इम्प्याक्ट पर्छ त्यही भएर यो जगै हामीको गतिलो भएन भने यहाँ देखि उता उताका सबै क्षेत्रहरु यो बाट प्रभावित हुँदा रहछन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ र जर्नल इन्ट्रीजलाई हामीले अलिकति छोटकरीमा व्याख्या गर्नुपर्दा के रहछ त जर्नल इन्ट्री भनेको भने देखि कुनै पनि व्यवसायिक संगठनहरुले आफूले गरेका काम क्रियाकलापहरुको प्रारम्भिक व्यवस्थित अभिलेख राख्ने काम के रहछ जर्नल इन्ट्रीज रहछ भनेर बुझ्दाखेरि भयो र यही जर्नल इन्ट्रीजको आधारमा लेजरहरुको निर्माण हुँदो रहछ जर्नल इन्ट्रीजकै आधारमा ट्रायल ब्यालेन्स एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सहरुको निर्माण हुँदो रहछ जर्नल इन्ट्रीजकै आधारमा ट्रेडिङ अकाउन्ट पीएल अकाउ
चाहिँ हामीहरु जानकारी अलिकति लिउँ ल यही प्रसंगलाई अघि पनि हामीले छलफल गरेका थियौ अब जर्नल एन्ट्रीज बनाउने रुल्सहरु नि दुई किसिमको छ क्या एउटा छ अन द बेसिस अफ टाइप अफ अकाउन्ट खाताको प्रकारको आधारमा भन्छ क्या अन द बेसिस अफ टाइप अफ अकाउन्ट छ पहिलो र अर्को छ अन द बेसिस अफ अकाउन्टिंग इक्वेसन हामीहरु अन द बेसिस अफ टाइप अफ अकाउन्ट खाताको प्रकारको आधारमा पनि जर्नल एन्ट्रीज बनाउन सक्छम र अकाउन्टिंग इक्वेसनको आधारमा पनि हामीहरु ट्रान्जेक्सनको जर्नल एन्ट्रीज बनाउन सक्छम अकाउन्टिंग इक्वेसन त हामीलाई अब बुझ्नमा केही पनि समस्या आउँदैन किनभने अकाउन्टिंग इक्वेसन सित रिलेटेड सम्पूर्ण प्रब्लमहरु त हामीले यो भन्दा अगाडिकै क्लास हेरेमा छलफल गरिसकेका छौ त्यही भएर जर्नल एन्ट्रीज बनाउने के के रहेछ त रुल्सहरु अन द बेसिस अफ टाइप अफ अकाउन्ट भन्ने रहेछ के एउटा अकाउन्ट एसीसी ओयु एन्ड अकाउन्ट अन द बेसिस अफ टाइप अफ अकाउन्ट खाताको प्रकारको आधारमा हामीहरु जर्नल एन्ट्रीज मा डेबिट र क्रेडिट गर्ने रहेछौ अनि अर्को चाहिँ अकाउन्टिंग इक्वेसनको आधारमा के अन द बेसिस अफ टाइप अफ अकाउन्ट खाताको प्रकारको आधारमा पनि हामीहरु ट्रान्जेक्सन हेर्दा डेबिट क्रेडिट भनेर छुट्याउन सक्छ र अन द बेसिस अफ अकाउन्टिंग इक्वेसन अकाउन्टिंग इक्वेसनको आधारमा पनि हामीहरु ट्रान्जेक्सन हेर्दा डेबिट र क्रेडिट भनेर छुट्याउन सक्छ अ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीहरु यहाँ नि डिस्कस गर्छौ डेबिट र क्रेडिट गर्ने रुल्सहरुमा अन द बेसिस अफ टाइप अफ अकाउन्ट ल खाताको प्रकारको आधारमा चाहिँ कसरी ट्रान्जेक्सन हेर्दा डेबिट र क्रेडिट भनेर छुट्याउन सकिदो रहेछ हो त्यसको बारेमा हामीहरु अलिकति बुझौं ल जस्ट यसलाई सुन्नु मात्रै न धेरै हामीले दबाब दिइराख्नु पर्दैन के दिमागमा किनभने यो धेरै इम्पोर्टेन्ट त छ तर यसको जरुरी भरे हामीलाई ट्रान्जेक्सनहरुको जर्नल बनाउनमा त्यति धेरै जरुरी हुँदैन हामीहरु फाल्टु वे बाट पनि यसलाई बुझ्छौं ल सबैभन्दा सुरुमा के रहेछ अन द बेसिस अफ टाइप अफ अकाउन्ट खाताको प्रकारको आधारमा हामीहरु ट्रान्जेक्सनलाई डेबिट र क्रेडिट गर्न सक्ने र सम्म म एक नम्बरमा गइहाले ल सुरुमा लेखिदिन्छु म रुल्स फर डेबिट डेबिट एन्ड क्रेडिट भनेर गरिदिने ल डेबिट र क्रेडिट गर्ने रुल्सहरु जर्नल एन्ट्रीज मा डेबिट र क्रेडिट गर्नु पर्ने हुन्छ हामीले प्रत्येक ट्रान्जेक्सनलाई हो त्यो डेबिट र क्रेडिट गर्ने रुल्सहरु हामीहरु यहाँ नि गर्दै छम ल एक नम्बरमा के रहेछ अन द बेसिस अफ टाइप अफ अकाउन्ट अन द बेसिस बेसिस अफ टाइप अफ अकाउन्ट भन्छ के खाताको प्रकारको आधारमा अब अन द बेसिस अफ टाइप अफ अकाउन्ट खाताको प्रकारको आधारमा कसरी डेबिट र क्रेडिट गरिन्छ भने देखि नि यो खाताको प्रकारलाई पनि तीन भागमा विभाजन गरेको हुन्छ एउटा पर्सनल अकाउन्ट हुन्छ अर्को रियल अकाउन्ट हुन्छ र अर्को नोमिनल अकाउन्ट हुन्छ ल अन द बेसिस अफ टाइप अफ अकाउन्टमा हामीहरु छम ल अब ए नम्बरमा छ यसमा पर्छ सबैभन्दा सुरुमा पर्सनल अकाउन्ट पर्छ ल पर्सनल अकाउन्ट भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ अब पर्सनल अकाउन्ट अन्तर्गत चाहिँ कसरी ट्रान्जेक्सनलाई डेबिट र क्रेडिट गर्ने भने देखि नि पर्सनल अकाउन्टले चाहिँ हामीलाई के भन्छ भने देखि डेबिट द रिसिभर र क्रेडिट द गिभर भन्छ के सजिलो वे छ यहाँ त के नि छैन पर्सनल अकाउन्टले हामीलाई के भन्दो रहेछ डेबिट द रिसिभर डेबिट द रिसिभर रिसिभर अनि क्रेडिट द गिभर भन्छ के डेबिट द रिसिभर जल्ले पाको हो नि हो त्यो पाउने व्यक्तिलाई डेबिट गर्नु पर्छ र क्रेडिट द गिभर जल्ले दिन्छ नि सामानहरु हो त्यो दिने व्यक्तिलाई हामीले क्रेडिट गर्नु पर्छ भन्छ के पर्सनल अकाउन्टले पर्सनल अकाउन्ट अन्तर्गत डेबिट र क्रेडिट हामीले यसरी गर्नु पर्ने हुन्छ अब पर्सनल अकाउन्टमा चाहिँ के के पर्छ त भने देखि समझिनको लागि सजिलो बुझ्नका लागि सजिलो कुरा पर्सनल अकाउन्ट भन्ने बित्तिकै नि यदि कुनै ट्रान्जेक्सनमा यहाँ ध्यान दिने ल यदि कुनै ट्रान्जेक्सनमा व्यक्तिको नाम दिएको छ व्यक्ति भनेको मान्छे हामी जस्तो मान्छे तपाई हामी जस्तो मान्छे हैन यदि कुनै ट्रान्जेक्सनमा व्यक्तिको नाम दिएको छ अनि लिगल्ली रूपमा रजिस्टर भएको कम्पनीहरुको नाम दिएको छ भने देखि नि हो यो सबैलाई पर्सनल अकाउन्ट अन्तर्गत राखिन्छ राम श्याम हरि गोपाल गोविन्द यसरी व्यक्तिहरुको नाम दिन्छ नि यदि कुनै ट्रान्जेक्सनमा हो यसरी व्यक्तिको नाम दिएको छ अनि लिगल्ली रूपमा रजिस्टर भएको कम्पनीहरुको नाम एक्स वाई जेड कम्पनी एबीसी कम्पनी पीक्यूआर कम्पनी हो यसरी दिएको छ भने व्यक्ति अनि कम्पनीहरुलाई पनि अकाउन्टले चाहिँ के भन्छ व्यक्ति सर काम गर्छ कम्पनीहरुलाई पनि व्यक्ति सर काम गर्दो रहेछ यदि ट्रान्जेक्सनमा यसरी राम श्याम हरि गोपाल गोविन्द हैन अनि एबीसी कम्पनी एक्स वाई जेड कम्पनी एबीसी कम्पनी एक्स वाई जेड कम्पनी हो यस्तो नाम यदि ट्रान्जेक्सनमा छ भने हामीले के बुझ्नु पर्दो रहेछ त्यो पर्सनल अकाउन्ट सित रिलेटेड ट्रान्जेक्सन रहेछ र त्यो पर्सनल अकाउन्टमा जहिले पनि डेबिट द रिसिभर पाउने व्यक्ति के हुँदो रहेछ डेबिट हुँदो रहेछ र क्रेडिट द गिभर र जुवलले दिन्छ नि जुन व्यक्तिले दिन्छ हो त्यो दिने व्यक्ति क्रेडिट हुँदो रहेछ फर एक्जामपलको लागि हामीहरुले सामान रामलाई बेचिम जस्ट ल 
बेसिक एक्जापल में दीदी अभी ट्रांजेक्शन को आधार में हमें जर्नल बना सीख हमीर के सामान राम बेच्यूं गुड सोल्ड टू राम भाई हमीर के सामान राम बेच्यूं दस हजार बराबर को अब हमीर के सामान राम बेच्यूं भाई कल पाओ राम ने पाओ ते भर पाने व्यक्ति डेबिट डेबिट द रिशीवर राम एकाउंट डेबिट जल्ले पाओ तो डेबिट अुड सोल्ड टू श्याम हमीर के सामान श्याम बेच्यूं पंद्रह हजार बराबर को सामान श्याम बेच्यूं अब कल पाओ त श्याम श्याम बेचि सके श्याम ने पाओ ते भर श्याम एकाउंट डेबिट हरी बेच्यूं भाई हरी ने पाँच हरी एकाउंट डेबिट एबीसी भाई कंपनी हमीर के सामान बेच्यूं भाई एबीसी भाई कंपनी ने पाँच ते भर एबीसी भाई कंपनी एकाउंट के होता डेबिट होनी क्रेडिट द गिवर यदि अब हमीर के सामान राम बड़ कि अरे गुड्स पर्चेस फ्रम राम भाई क्या हमीर के सामान राम बड़ कि हमीर कल सामान दियो राम ने सामान दियो क्रेडिट द गिवर राम ने दिए कारण राम क्रेडिट हमीर के सामान श्याम बड़ कि अरे गुड्स पर्चेस फ्रम श्याम श्याम बड़ सामान कि हमीर सामान कल दियो श्याम ने दियो ते भर कल दियो क्रेडिट द गिवर श्याम ने दिए कारण श्याम क्रेडिट कर इसी पर्सनल एकाउंट ने इसो बंद रह क्या पर्सनल एकाउंट ने कि बंद रह डेविड द रिशीवर बंद रह पाने व्यक्ति डेबिट बंद रह क्रेडिट द गिवर बंद रह दिने व्यक्ति के क्रेडिट होद दिने पक्ष क्रेडिट होद अभी अर्क हमीर को पर्सनल एकाउंट देखिए रियल एकाउंट भाषा क्या एकाउंट ने रियल एकाउंट बने वास्तविक क्या रियल वास्तविक खाता भाषा अब यह रियल एकाउंट में यदि हमीर को ट्रांजेक्शन में हमीर तैं कोई एक्जाम में तो ट्रांजेक्शन दिखे तो आधार में जर्नल बनाने पर्ने यदि कुछ ट्रांजेक्शन में टेन्जेबल रेन्टेन्जेबल एसिड्स दिखे एसिड्स तो हम बुझ टेन्जेबल देखना सकिने महसूस कर सकिने होना हो तस्त एसिड्स टेन्जेबल एसिड्स होता क्या जस्ते हमीर यदि कोईसन में फर्निचर दिखा हे यदि हमीर कोईसन ने फर्निचर दिखे प्लांट एंड मेसिन को भेहकल हेर को इक्विपमेंट हेर को इक्यूयूआईपी एमएनटी इक्विपमेंट हेर को इंटेन्जेबल एसिड्स हम प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहिए सकते हैं तर संपत्ति जी हो गुडविल गुडविल पैटर्न दिखे ट्रेडमाक हो यो सित रिटेड ट्रांजेक्शन छि तो रियल एकाउंट रहने कुछ हमीर बुझ् पर्ने यदि कुछ ट्रांजेक्शन में कुछ व्यक्ति को नाम आयो कु संस्था को नाम आयो तो पर्सनल एकाउंट हो तर यदि कुछ ट्रांजेक्शन में इसी फर्निचर आक प्लांट आक भेहकल आक इक्विपमेंट आक गुडविल आक इसी टेन्जेबल रेन्टेन्जेबल एसिड्स को देखिए तो हमीर को रियल एकाउंट हो तो अब रियल एकाउंट ने हमें के भाषा व्हाट कम्स इन डेबिट भाषा क्या व्हाट कम्स इन डेबिट भाट गोज आउट क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट भाषा के रियल एकाउंट ने व्हाट कम्स इन डेबिट जे आट कम्स इन जे आयो ते डेबिट कर व्हाट गोज आउट क्रेडिट जे जानी हमीर बड़ा बाहर हो ते क्रेडिट कर हमीर फर्निचर कि लिया फर्निचर तो आयो नहीं हमीर को कंपनी हमीर को अर्गनाइजेशन में फर्निचर आयो व्हाट कम्स इन डेबिट फर्निचर आयो फर्निचर एकाउंट डेबिट हमीर के प्लांट कि लिया अरे प्लांट कि लिया प्लांट आयो प्लांट मेसिन कि लिया प्लांट मेसिन आयो प्लांट मेसिन एकाउंट डेबिट भेहकल गाड़ी कि लिया भेहकल आयो भेहकल एकाउंट डेबिट इक्विपमेंट औजार उपकरण कि लिया आयो हमीर को अर्गनाइजेशन में औजार उपकरण यानी कि इक्विपमेंट एकाउंट डेबिट होना हो इसी लेख् पर्व यहाँ कैश भी पर्व ल फर्निचर प्लांट हे भेहकल हे इक्विपमेंट हे गुडविल हे कैश हे हो इसी टेन्जेबल रेन्टेन्जेबल एसिड्स क्या संपत्ति को यदि कोई सन में रियल एकाउंट होद इसमें व्हाट कम्स इन डेबिट जे आने फर्निचर कि लिया फर्निचर आई डेबिट कर प्लांट कि लिया प्लांट आई डेबिट कर भेहकल कि लिया भेहकल आई डेबिट कर इक्विपमेंट कि लिया इक्विपमेंट आई डेबिट कर हमीर के सामान पैसा में बेच्यूं भाई पैसा आँच कैश लेबिट कर यावत कुछ हम बुझी हाल व्हाट गोज आउट क्रेडिट जे जानी क्रेडिट कर बेसिक हम रूल्स में छो हाई अलग व्हाट गोज आउट क्रेडिट जे जानी हमीर बड़ा बाहर क्रेडिट कर फर्निचर हमीर बेच्यूं 
फर्निचर हामीहरु ले बेत्ता खेरि त फर्निचर त अर्कैले लिएर जान्छ हामीहरुको त फर्निचर गयो त्यही भएर हामीहरुबाट गयो भने क्रेडिट हामीहरुले फर्निचर बेचिउ भने किनिउ भने फर्निचर आउँछ डेबिट बेचिउ भने जान्छ क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट जे जान्छ त्यो क्रेडिट जे बेच्छौ त्यो जान्छ त्यही भएर त्यसलाई क्रेडिट प्लान्ट बेचिउ भने हामीहरुबाट प्लान्ट जान्छ त्यसलाई क्रेडिट गर्नु पर्यो व्हाट गोज आउट क्रेडिट भेकल बेचिउ भने भेकल हामीहरुबाट जान्छ त्यसलाई क्रेडिट इक्विपमेन्ट बेचिउ भने इक्विपमेन्ट हामीहरुबाट जान्छ त्यसलाई क्रेडिट गर्नु पर्ने हुन्छ यो चाहिँ रियल अकाउन्ट चाहिँ हामीहरुलाई भन्छ अब अर्को छ सी नम्बर मा नोमिनल अकाउन्ट भन्छ के नोमिनल अकाउन्ट भन्छ अब यो नोमिनल अकाउन्ट मा चाहिँ नि यदि कुनै ट्रान्जेक्सन मा के रे यदि कुनै ट्रान्जेक्सन मा इन्कम हेरु यहाँ हेर्नु है आई एन सी ओ एम ई इन्कम हेरु गेन हेरु अनि एक्सपेन्सेस हेरु एक्सपेन्सेस हेरु ल लसेस हेरुको कुरा दिएको छ भने यदि कुनै ट्रान्जेक्सन मा इन्कम हेरु गेन हेरु एक्सपेन्सेस हेरु लसेस हेरुको कुरा दिएको छ भने त्यो चाहिँ हामीहरुको नोमिनल नाम मात्रको अथवा अवास्तविक खाता भन्छ के यसलाई हो यो अन्तर्गत पर्छ ल इन्कम गेन एक्सपेन्सेस र लसेस दिएको छ भने अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने देखि नि यसको चाहिँ रुल्स रे के भन्छ भने अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस अकाउन्ट डेबिट अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस अकाउन्ट डेबिट हुन्छ र अल इन्कम अल इन्कम एन्ड गेन अकाउन्ट क्रेडिट भनेर हामीले गर्नु पर्ने हुन्छ अब यहाँ हेरौं अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस अकाउन्ट डेबिट अब हामीहरुको एउटा अर्गनाइजेसन छ वा बिजनेस अर्गनाइजेसन हामीहरुको छ व्यवसायिक संगठन छ अब त्यो व्यवसायिक संगठन छ भने त त्यहाँ विभिन्न प्रकारको आम्दानी भइराखेको हुन्छ विभिन्न प्रकारको खर्च भइराखेको हुन्छ खर्च कसरी हुन्छ भने हामीहरुको बिजनेस अर्गनाइजेसनहरुमा स्टाफहरु हुन्छन् एम्प्लोइहरु हुन्छन् उनीहरुलाई स्यालेरीहरु दिनु पर्ने हुन्छ हामीहरुले भाडामा लिएर सञ्चालन गरिराखेको पनि हुन सक्छ कोठा भाडा तिर्नु पर्छ रेन्टहरु तिर्नु छ खर्च हुन्छ हामीले औजार उपकरणहरु प्रयोग गरिराखेका हुन्छौं त्यसको डिप्रिसिएसन काटिन्छ डिप्रिसिएसन भनेको पनि खर्च हो यसरी खर्च भइराखेको हुन्छ के हो यस्तो खर्च र नोक्सान छ भने डेबिट गर्नु पर्छ जस्तै हामीले फिक्स एसेट्सहरु सम्पत्तिहरु फर्निचरहरु बेत्ता मेसिनेरीहरु बेत्ता भेकलहरु बेत्ता इक्विपमेन्टहरु बेत्ता नोक्सान भइराखेको हुन्छ हो यस्तो नोक्सानहरु खर्चहरु छ भने त्यसलाई जहिले के गर्नु पर्छ डेबिट गर्नु पर्छ हैन यदि हामीलाई सेलरी पेड भनिन्छ सेलरी पेड गर्दा त सेलरी भनेको त खर्च हो नि त स्टाफहरुलाई सेलरी दिउँ भने त अर्गनाइजेसन को त खर्च हुन्छ नि त सेलरी अकाउन्ट डेबिट हैन रेन्ट पेड गरियौ भने हामीहरुको पैसा जान्छ खर्च भयो रेन्ट मा भाडा तिर्नु पर्यो रेन्ट अकाउन्ट डेबिट डिप्रिसिएसन काट्यो भने त्यो पनि डिप्रिसिएसन पनि खर्च हो डिप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट हो त्यसरी अनि लसेस भनेको यदि हामीहरुको त्यो फर्निचर इक्विपमेन्टहरु बेत्ता नोक्सान भएको छ भने त्यो लस लाई पनि हामीले के गर्नु पर्छ डेबिट गर्नु पर्ने हुन्छ अनि अल इन्कम एन्ड गेन अकाउन्ट क्रेडिट अब आम्दानी पनि भइराखेको हुन्छ जस्तै हामीहरुले कमिसन लिन्छौ कसैको काम गरिदिए बापत हामीहरुले हामीहरुको कोठा भाडाहरुलाई दिएको छ नि रेन्टहरु इन्कम हुन्छ त्यही भएर कमिसन रिसिभ रेन्ट रिसिभ हो यसरी आम्दानी दिएको छ अनि नाफाहरु दिएको छ एसिड्सहरु बेत्ता नाफा हुन्छ नाफाहरु दिएको छ नि त्यसलाई हामीले क्रेडिट गर्न पर्ने हुन्छ यो हामीहरु डिटेलमा पछि न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु सल्भ गर्दा खेरि पनि बुझिहाल्छौ हामीहरु अहिले चाहिँ के छौ भने जर्नल एन्ट्रीजमा हामीले ट्रान्जेक्सनहरुको डेबिट र क्रेडिट गर्नु पर्दो रहेछ र त्यो ट्रान्जेक्सनहरुको डेबिट र क्रेडिट गर्ने दुईटा रुल्स हुँदो रहेछ एउटा अन द बेसिस अफ टाइप अफ अकाउन्ट खाताको प्रकारको आधारमा हामीले डेबिट र क्रेडिट गर्न सक्दो रहेछौ खाताको प्रकारको आधारमा भनेको एउटा पर्सनल अकाउन्ट रहेछ एउटा रियल अकाउन्ट रहेछ अर्को नोमिनल अकाउन्ट रहेछ अघि भनेको थियो नि डेबिट र क्रेडिट गर्ने रुल्स दुईटा एउटा भनेको अन द बेसिस अफ टाइप अफ अकाउन्ट अर्को भनेको अन द बेसिस अफ अकाउन्टिङ इक्वेसन भन्छ के अकाउन्टिङ इक्वेसनको आधारमा पनि हामीहरु ट्रान्जेक्सनलाई डेबिट र क्रेडिट गर्न सक्छौ जुन रुल्स फलो गर्दा पनि भयो के अन द बेसिस अफ टाइप अफ अकाउन्ट खाताको प्रकारको आधारमा पनि हामीले ट्रान्जेक्सनहरुलाई डेबिट र क्रेडिट गर्दै जान पनि सक्यौ अन द बेसिस अफ अकाउन्टिङ इक्वेसन अकाउन्टिङ इक्वेसनको आधारमा पनि हामीहरुले ट्रान्जेक्सनहरुलाई डेबिट र क्रेडिट गर्दै जान सक्यौ होइन म त यो रुल्स चाहिँ सित कनेक्टेड नभइकन डाइरेक्ट म गर्छु त्यो वेबाट पढौ न भन्नियो भने पनि त्यो पनि सकिन्छ के फरक छैन सबै कुरा हामीहरु बुझ्दै जान्छौं ल अर्को चाहिँ के रहेछ यो अन द बेसिस अफ टाइप अफ अकाउन्ट खाताको प्रकारको आधारमा हामीले डेबिट र क्रेडिट गर्ने रुल्स सिक्यौं अब दुई नम्बरमा अन द बेसिस अफ अन द बेसिस अफ अकाउन्टिङ अकाउन्टिङ इक्वेसन भन्छ क्या 
एकाउंटिंग इक्वेसन जो हमें अगिलो अगिलो क्लास में भी पढ़ी सके हो अगि भी हमें डिस्कस गये यह लेखा समीकरण को आधार में हम डेबिट रिडिट कर सकता अब कसरी चीज सकता तो यह एकाउंटिंग इक्वेसन को आधार में डेबिट रिडिट करने झन सजील क्या अब यह एकाउंटिंग इक्वेसन को आधार में लगी हमें इंक्रीज र डिक्रीज हेन पर्ने क्या इंक्रीज रेस डिक्रीज हेन पर्ने हो सजी क्या ये कति सजी यहाँ मैं लेखीद आइटम आइटम लेखीद यहाँ हमें के हमीर को बिजनेस अर्गनाइजेसन में भग एसिड्स यहाँ हेम हे हमीर को बिजनेस अर्गनाइजेसन में भग एसिड्स है अभी एक्सपेन्सेस एक्सपेन्सेस अभी लसेस है हमीर खर्च तो चिंसम नहीं चिनेक छेन के फरक पड़े नोक्सानी हमीर चिंसम नहीं था था नहीं होना के थाई हाल हमीर संपत्ति अभी खर्च हेर अ नोक्सानी हे यदि बढ़ी रखे डेबिट कर अब बढ़ी रखा कि घटी रखा कसरी हेने तो हमीर तो हिसाब करते जाना खेल विस्तृत रूप में डिस्कस कर संपत्ति खर्च हे रोक्सानी बढ़ी रखे डेबिट घटी रखे क्रेडिट करने असैगरी लाइबिलिटीज हे लाइबिलिटीज हे अपिटल हे कैपिटल हे इनकम हे इनकम हे अन हे लाइबिलिटीज कैपिटल इनकम रेन बढ़ी रखे इस क्रेडिट घटी रखे इसलिए डेबिट करो ये अन द बेसि अफ एकाउंटिंग इक्वेसन क्या एकाउंटिंग इक्वेसन को आधार में कसरी डेबिट रिडिट करने भाई रूल्स रहो रूल्स भी हमें बुझ् बुझने कोशिश गये हो यही दुईटा रूल्स हो क्या हमें अगि भी सुरूम डिस्कस कर सक्यों को व्यावसायिक संगठन ने आपूल दैनिक रूप में काम क्रियाकलापे प्रारंभ में व्यवस्थित अभिलेख राखने पाटो भाई जर्नल इंट्रीज रह जर्नल इंट्रीज में प्रत्येक ट्रांजेक्शन डेबिट और क्रेडिट छुट्यान पर्द हो तो डेबिट रिडिट छुट्यान का दुईटा रूल्स अन द बेसि अफ टाइप अफ एकाउंट खाता को प्रकार को आधार में हम डेबिट रिडिट कर सकते अन द बेसि अफ एकाउंटिंग इक्वेसन एकाउंटिंग इक्वेसन यानी कि लेखा समीकरण को आधार में हम ट्रांजेक्शन डेबिट रिडिट छुट्यान सकने रथवा यो हमें यह भाड़ भैलो लगो हो कसले हे रखने सुरू में तो मर्क वे बड़ा सीख भादा खेल तो तरीका हमें सीक्न सकता डाइरेक्ट ट्रांजेक्शन हेरा दुई चार वा ट्रांजेक्शन हमें ठा पाऊँ रूल्स को हमें आवश्यक पड़े अंतिम में तो हमीर आप कनेक्टेड करें जर्नल इंट्री बना सकि ये भाई हमें जर्नल इंट्रीज को रूल्स भो क्या रूल्स ही यो अब हमीर के ट्रांजेक्शन को आधार में नहीं जर्नल इंट्रीज को तैयार करना सीख जो जी एक्जाम में मैक्सिम सोनी हो रहा हमें यहाँ जी ट्रांजेक्शन को जर्नल इंट्रीज बना यदि हो ती ट्रांजेक्शन हमीर पर्फेक्टली रूप में जान्यूं एक्जाम में सोन सकने खाल एटी देखि नाइन्टी पर्सेंट प्रब्लम हमीर मिला सकिहाल हंड्रेड एट पर्सेंट भी मिला सकता क्या हमें यहाँ अब जो डिस्कस कर मजा विशेष फोकस का साथ हेन पर्यो ल हमें अब एक्जाम में ट्रांजेक्शन कसरी आने ल रूल्स को बाटो एवं भाई अब तो रूल्स कनेक्टेड नगरिक नहीं हमीर यहाँ जर्नल इंट्रीज बना सिकूंला कई ट्रांजेक्शन हमें एक्जाम में एवं ट्रांजेक्शन जैसे के दिखी नहीं बिजनेस स्टार्टेड कर रखे हो क्या सब भाग सुरू में तो व्यावसायिक संगठन को स्थापना हो बिजनेस अर्गनाइजेसन सब भाग सुरू में तो स्टाब्लिश हो बिजनेस अर्गनाइजेसन स्टाब्लिश भैर खेल है अब के स्टाब्लिश करने तैंती पैसा लगानी होता फर्निचर प्रयोग होता मेसिनेरी प्रयोग होता भेहकल प्रयोग होता विभिन्न संपत्ति द्वारा एवं बिजनेस अर्गनाइजेसन स्टाब्लिश होते भर बिजनेस स्टार्टेड भारत ट्रांजेक्शन प्राय हमें एक्जाम में दिं कसरी दिखाने देखिए स्टार्टेड बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस बीयूएसआई एनईएस बिजनेस विथ अब हमें बिजनेस स्टार्टेड ग्यौं के लिए विथ क्या अफ रुपीज टेन थाउजेंड पैसा दस हजार अभी फर्निचर 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 अफ रुपीज फाइव थाउजेंड फर्निचर पांच हजार एन मेसिनरी भाला जे जे भेस एम एसिएसआई एनईआर वाई मेसिनरी अफ रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड हो इसी हमें एवं ट्रांजेक्शन दिया के दिद स्टार्टेड बिजनेस अब बिजनेस अर्गनाइजेसन स्टाब्लिश भे क्या व्यावसायिक संगठन खोलिए के पैसा लगानी पैसा दस हजार बड़ फर्निचर पांच हजार बड़ मेसिनरी पंद्रह हजार बड़ हो यो लगानी करें हमें के बिजनेस अर्गनाइजेसन स्टाब्लिश कर 
हमें पार्लर सार्लर भी खोल है पार्लर हूँ खोले छोड़ने खोलना का लगी सुरू में पैसा चाहिए रैक्सैक बना पो तो रैक रैक रैक्सैक बनाई सके तो हमीर को फर्निचर आइटम हेर में भो क्या कुर्सी रैक हे दराज हे घरा हे हमें निर्माण कर पर्ने हो हमीर को संपत्ति भो हमें पैसा में पैसा भी गला में राखी रखे हो बिजनेस स्टाब्लिश कर सके पाड़ी है इसी मेसिनरी भी मेसिनरी आइटम भी हमें राखे होना सकता जे जे बड़ा बिजनेस स्टार्टेड सकता अब पैले तो हमें के जाने जर्नल इंट्रीज को फर्मैट हई सुरू में फर्मैट कस्त हो तो जर्नल इंट्रीज को जर्नल इंट्रीज बने त प्रत्येक कारोबार को व्यवस्थित रूप में प्रारंभ में राखिने अभिलेख रहे कुन कुन डेट में कारोबार भैर डेट हो पार्टिकुलर लेखि पार्टिकुलर अथवा एकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेनेसन लेखि पार्टिकुलर सीयूएल एआरएस पार्टिकुलर्स अभी पीआर पोस्ट रिफ्रेन्स लेखि डेबिट रुपीज लेखि अर्क साइड हमें क्रेडिट रुपीज क्या हो तो ये हमें जर्नल इंट्रीज को फर्मैट भाई लेट होद कुन कुन डेट में ट्रांजेक्शन कुन कुन डेट में भक्त कारोबार को जर्नल इंट्रीज हो तो पार्टिकुलर विवरण के डेबिट भो के क्रेडिट भो क्या अथवा पार्टिकुलर लकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेनेसन भी लेखि पीआर 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 में मैया कर खोजे हई ना पीआर पीआर पोस्ट रिफ्रेन्स भोजे ये जो जर्नल हो यही जर्नल को आधार में पोस्टिंग होने वाली ट्रायल बैलेंस लेजर हेर में पोस्ट होने वाली तो कहाँ लगे पोस्टिंग हो तो लेख् पर्ने हो हमें अलग यहाँ पर्दन डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज कैसे ये जर्नल इंट्रीज को फर्मैट भाई लेट होद पार्टिकुलर लेखन भी सकिं विवरण अथवा एकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेनेसन लेख् भी सकि पीआर लेख् पर्ने हो पोस्ट रिफ्रेन्स अथवा एल एफ लेजर फोलिओ हमें इसलिए सकता डेबिट रुपीज र क्रेडिट रुपीज इसी ये एट जर्नल इंट्रीज को फर्मैट होद डट डट कंपनी कुन कंपनी हो तो माथि लेखीद ये हमें के तैयार कर जर्नल इंट्रीज तैयार हो ते भर जर्नल इंट्रीज इसी लेखीद पर्ने हो जर्नल इंट्रीज को फर्मैट भो अब यहाँ हेर ल के भैस क्वेश्चन ने भाई देखिए एटा ट्रांजेक्शन यो दिए हो स्टार्टेड बिजनेस विथ क्या दस हजार बिजनेस हमें सुरुआत गये अरे के के बड़ा बिजनेस सुरुआत गये अरे दस हजार रुपये क्या रहे फर्निचर पांच हजार रुपये रहे अभी मेसिनरी पंद्रह हजार रुपये रहे अब जे जे बड़ बिजनेस स्टार्ट होनी ध्यान दिन हई जे जे बड़ बिजनेस स्टार्टेड होनी तो हमीर को बिजनेस को संपत्ति हो क्या जे जे बड़ बिजनेस स्टार्ट हो तो हमीर को बिजनेस को संपत्ति हो संपत्ति जैसे डेबिट कर के कैश रह जमा दस हजार रह लोन बड़ बिजनेस स्टार्टेड भक्त रिटेड ट्रांजेक्शन भी हमीर सीख अभी बेसिक कुछ बुझ बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश हमीर पैसा पैसा कति लगानी कर बिजनेस स्टार्टेड कर दस हजार रुपये पैसा लगानी कर बिजनेस खोले जिसमें फर्निचर रह पांच हजार मेसिनरी रह पंद्रह हजार इसी जे जे बड़ बिजनेस स्टार्टेड जैसे तेल डेबिट कर इसको ट्रांजेक्शन के होद यहाँ यहीं बनाई दिता भी भाई एक नंबर में कहीं कुछ डेट में हमें दिखे डेट दी होता एबीसी एक्सवाइजेड अथवा वन टू थ्री इसी नहीं दिखा अब के बड़ बिजनेस स्टार्टेड एटा कैश बड़ स्टार्टेड ते भर कैश एकाउंट हमें डेबिट कर इसी लेख् पर्व लैश एकाउंट के लिख डेबिट कति पैसा लगानी कर दस हजार ये डेबिट तीर भाई लेबिट रुपीज है कैश एकाउंट डेबिट अ दस हजार रुपये पैसा रहता अभी फर्निचर पांच हजार रुपये रहता है फर्निचर एकाउंट भी डेबिट कर हमीर फर्निचर एकाउंट भी के डेबिट कर कति हजार रहता है पांच हजार रहता असैगरी मेसिनरी भी पंद्रह हजार रहता है मेसिनरी एकाउंट मेसिनरी एकाउंट भी के हमीर डेबिट कर कति हजार रहता मेसिनरी हमीर को पंद्रह हजार रहता हो इसी जे जे बड़ बिजनेस स्टार्टेड भाई अब प्लांट भनीद भेहकल भनीद जे भी होना सकता इक्विपमेंट बने होना सकता जे जे बड़ बिजनेस स्टार्टेड तो जैसे भी डेबिट होद कैश एकाउंट डेबिट कैश बड़ बिजनेस स्टार्टेड कैश फर्निचर और मेसिनरी कारण कैश एकाउंट डेबिट फर्निचर एकाउंट डेबिट मेसिनरी एकाउंट डेबिट कति सजिलो भन न कति सजिलो अब यह बिजनेस स्टार्टेड तो गये अब तो कैश फर्निचर मेसिनरी बड़ बिजनेस स्टार्टेड गये तो हमीर को एटा पूंजी हो क्या पूंजी यानी कि कैपिटल हो तो भर कैपिटल से जैसे क्रेडिट हो टू कैपिटल एकाउंट भन्न पो हमीर को टोटल कैपिटल से कति रह पंद्रह पांच ले बीस दस ले कति हजार रह तीस हजार रह हमें इसी लेख् पर्ने हो जे जे बड़ बिजनेस स्टार्टेड तो डेबिट तीर हो सब हमीर को कैपिटल रह कैपिटल जैसे क्रेडिट तीर हो इसको न्यारेसन भी हमीर लेखी दिखा यहाँ फर अथवा बिंग हम स्टार्ट कर न्यारेसन में फर अभी हमें के बिजनेस स्टार्ट बिजनेस स्टार्टेड एसटीआरटीडी स्टार्टेड विथ विथ 
क्यास के के बड़ा बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास अर्क फर्निचर एंड मेसिनरी इसी न्यारेसन हमें लेखी दिख बिजनेस हमें स्टार्टेड के के बड़ा बिजनेस स्टार्टेड क्यास बड़ फर्निचर बड़ मेसिनरी बड़ इसी हमें यह फर्स्ट ट्रांजेक्शन को जर्नल इंट्री बना सक्सम सजी है होना तस्त भाड़ भैलो खाल कोई छेन नहीं यहाँ कति सजी है यहाँ हमें डिस्कस करें जी ट्रांजेक्शन को जर्नल इंट्री हमें बुझे एक्जाम में हमें कई गाड़ो पड़े अब हमें बिजनेस स्टार्टेड तो गये अरे अब बिजनेस स्टार्टेड कर सके पाड़ी हमें पैसा लगानी फर्निचर मेसिनरी छुपा लगे हाथ बांधे कोठा भी सटर बंद कर बसूं तो हमें बिजनेस चलते तैने तो प्रत्येक दिन कारोबार हो कारोबार तो घटित हो हमीर प्रत्येक दिन पर्चेज कर प्रत्येक दिन हमें बिक्री कर विभिन्न प्रकार के खर्च उत्पन्न होता है अब दोसों नंबर में बिजनेस स्टार्टेड कर सके व्यावसायिक फर्म ने के अब कि लियान थाल् जैसे व्यावसायिक फर्म ने लिया यहाँ हे गुड्स पर्चेज भाई दिख गुड्स पर्चेज गुड्स पर्चेज अन कैश अफ रुपीज फाइव थाउजेंड भाई दिख क्या गुड्स पर्चेज अन कैश भो सामी गुड्स पर्चेज अब कि लिया अरे क्या अब इसको जर्नल इंट्रीज हम बना सीख यदि यह कोईसन में गुड्स पर्चेज आगे यदि गुड्स पर्चेज आक जैसे पर्चेज एकाउंट डेबिट वेखि जेनेरली गुड्स एकाउंट डेबिट वेखने चलन तो हो तर हमीर चाहे के सीखने वाने गुड्स पर्चेज गुड्स पर्चेज जैसे के होद इसको ट्रांजेक्शन के होदे पर्चेज एकाउंट डेबिट यहाँ हेने पर्चेज एकाउंट डेबिट मैं फिर फर्मेट बनाई नीति मैं करना था गुड्स पर्चेज अन गुड्स पर्चेज अन कैश ध्यान दिने इसी गुड्स पर्चेज जैसे पर्चेज एकाउंट डेबिट हो कति हजार को पर्चेज पांच हजार को पर्चेज पर्चेज एकाउंट डेबिट हो अब यह पर्चेज तो गो पर्चेज कि लिया अब के कि पैसा में किनेर लिया कि उदारो में किनेर लिया यहाँ पर हमें बुझ् पर्व ध्यान दिने लुड्स पर्चेज अन कैश अप्रुवेज फाइव थाउजेंड हमें सामान कि लिया कति हजार को किनेर लिया पांच हजार को पैसा में किनेर लिया कि उदारो में बाकी में कि लिया सकता अलग पैसा में किनेर लिया अब पैसा में किनेर लिया टू कैश एकाउंट लेख् पर्व ल टू कैश एकाउंट इसी ये क्रेडिट साइड में हमें लेख् पर्ने इसको न्यारेसन भी भैया बिंग अथवा फर गुड्स पर्चेज अन कैश यहाँ ध्यान दिने हमीर यदि गुड्स पर्चेज जैसे जी खेरा यदि गुड्स पर्चेज पर्चेज एकाउंट डेबिट करद अभी पैसा में टू कैश एकाउंट लेख् पर्द अब पैसा में नभा उदार में भन्न सकता अथवा इसी कोईसन भन्न सकता हमीर के गुड्स पर्चेज पर्चेज अफ रुपीज टेन थाउजेंड भाई अब हमें के बुझ सकता गुड्स पर्चेज यो गुड्स पर्चेज भित्तीक पर्चेज एकाउंट डेबिट कर पर्ने रहने कुछ तो हमें बुझी सकता रहो पर्चेज एकाउंट के होद डेबिट कति को गुड्स पर्चेज दस हजार ते भर पर्चेज एकाउंट डेबिट दस हजार टू अब अगि पो कैश भाग तो गुड्स पर्चेज अन कैश अगि पो कैश तो अब अलग यहाँ कई बनेकन अब कई भेन तो कैशम खरीद कर यदि कई भेन कोईसन साइलेंट छि कई नाम दिए कई भेन अरुण गुड्स पर्चेज अफ रुपीज टेन थाउजेंड इसी सीधा सीधी कुछ दिखे यो कैशम किने को ते भर टू कैश एकाउंट लेख् पर्व कति हजार लेख् पर्व दस हजार हमें गुड्स पर्चेज ग्यौं गुड्स पर्चेज कर जैसे पर्चेज एकाउंट के होद डेबिट होद अभी कहीं भी तो पैसा में किने को पैसा जान हमीर बाई भर टू कैश एकाउंट लेखिद लोपी हमें बुझ्यूं अब इसी अर्क ट्रांजेक्शन कसरी आँच गुड्स पर्चेज करो भाई गुड्स पर्चेज गुड्स पर्चेज अफ रुपीज टेन थाउजेंड फ्रम राम भाई भाव यहाँ हेम हाई सजी है जस्ते यहाँ हेर गुड्स पर्चेज भन अब गुड्स पर्चेज भित्ति हमें के लेखने रहा पर्चेज लेखने रहा पर्चेज एकाउंट डेबिट कर कति हजार को गुड्स पर्चेज कर दस हजार को गुड्स पर्चेज हमें यहाँ ध्यान दी भाई गुड्स पर्चेज सब में गुड्स पर्चेजक मत हमें हे गुड्स पर्चेज भन जैसे पर्चेज एकाउंट के लिख् पर्द डेबिट लेख् पर्द असरी कैश भन गुड्स पर्चेज अन कैश कैश में भन पैसा जान टू कैश एकाउंट होद अभी कई किने लिया टू कैश एकाउंट होद तर गुड्स पर्चेज भो पर्चेज एकाउंट डेबिट लेखियो टेन थाउजेंड फ्रम राम इसी मन को नाम दिया नाम दिया उदारो में लिया क्या 
अब उदाहरण में लिया सके को बड़ उदाहरण में किने लिया तेई व्यक्ति को नाम हो टू को बड़ उदाहरण में किने लिया रहा राम एकाउन भाई उस हमें तीर् पर्ने क्या तीर्न बाकी होते इस टू राम एकाउन को बड़ उदाहरण में लिया मन को नाम हो टू राम एकाउन राम तीर्न पर्ने हो तीर् पर्ने लाउंट पेबल भाई जो हमें उदाहरण में किने लिया सकते हो उदाहरण में किने लिया सके हमें तीर्न पर्ने दायित्व हो तेज एकाउंट पेबल भाई कति हजार होने रहता यहाँ भी दस हजार होने रह हो इसी नहीं गुड्स पर सब में कुरो तो एवटे तर गुड्स पर्चेज टेन थाउजेंड फ्रम राम इस मन को नाम जोड़ो भी तो उदाहरण में लिया हो गुड्स पर्चेज करो पर्चेज एकाउंट डेबी अभी तर इस मन को नाम दिए तो उदाहरण में किने लिया हो रहा को बड़ उदाहरण में किने लिया राम बार टू राम एकाउंट वाले हमें लेख् पर्द रह अब अर्क इस आँच हमें गुड्स पर्चेज भाई हेन हाई गुड्स पर्चेज गुड्स पर्चेज अफ रुपीज टेन थाउजेंड फ्रम राम अन कैश भाषा क्या इस आँस हमें ट्रांजेक्शन अब यहाँ हेरू तो हमें के बुझी सक्य गुड्स पर्चेज गुड्स पर्चेज भाई बितिक पर्चेज एकाउंट डेबिट भैस क्या गुड्स पर्चेज भाई बितिक पर्चेज एकाउंट के होद डेबिट भैस कति हजार को गुड्स पर्चेज कर दस हजार को गुड्स पर्चेज कर यहाँ हमें दस हजार लेखी हाल अ फ्रम राम को बड़ इसी मन को नाम दिए उदाहरण में किने लिया होनी तर अन कैश भन तर पैसे में लिया हो मन को नाम भी तर अन कैश पैसा में लिया होनी पैसा भर इस अन कैश टू कैश एकाउंट वाले हमें लेख् पर्ने कति हजार रह दस हजार रह हमें इसी लेख् पर्ने अब कहीं अर्क ट्रांजेक्शन कसरी आईदिशि अब विभिन्न प्रकार को वे बड़ हम बुझ्ते जाऊ न यदि तो हमें बुझ अर्क ट्रांजेक्शन कसरी आईदिशन कति नंबर पुग्यम हमीर जी नंबर सुक पुग्यम अर्क के भाई गुड्स भाई यहाँ हेर हे गुड्स पर्चेज अफ रुपीज टेन थाउजेंड अन क्रेडिट भाई यहाँ हेर हाई पैसे पर्चेज सीता रिटेड बुझ न गुड्स पर्चेज हमें के गुड्स पर्चेज गुड्स पर्चेज कर पर्चेज एकाउंट डेबिट पर्चेज एकाउंट के होद डेबिट होद कति को गुड्स पर्चेज कर दस हजार को गुड्स पर्चेज कर दस हजार को पर्चेज एकाउंट डेबिट भैई हाल अब अन कैश अब पैसा में किने को टू कैश एकाउंट हो अब मन को नाम दिए उदाहरण में किने को टू मन को नाम लेखिथ फलानु मन को नाम तर यहाँ गुड्स पर्चेज भन दस हजार को किने लिया अन क्रेडिट के किने लिया क्रेडिट उदाहरण में किने लिया उदाहरण में किने को उदाहरण में थे उदाहरण में किने लिया सके साहू बड़ लिया साहू हो तीर्न पर्चे टू क्रेडिटर एकाउंट भाई क्रेडिटर एकाउंट क्रेडिटर हमें तीर्न पर्ने कारण इसलिए एकाउंट पेबल लेखि हमें तीर्न पर्ने तीर्न बाकी इसलिए के लिखिद एकाउंट पेबल हमें लेख् पर्ने हो हमें जान् पर्व हाई क्रेडिटर साहू बड़ कि लिया हो तीर्न पर्व इस गुड्स पर्चेज अफ रुपीज टेन थाउजेंड अन क्रेडिट क्रेडिट भन क्या उदाहरण में किने लिया हो भाई नहीं तो गुड्स पर्चेज भन पर्चेज एकाउंट डेबिट कैश में किने लिया कि उदाह में किने लिया कि गुड्स पर्चेज भाई बितिक पर्चेज एकाउंट हमें डेबिट कर पर्द रह अन क्रेडिट उदाह में किने लिया तीर्न पर्ने टू क्रेडिटर एकाउंट वाले हमें लेख् पर्ने तीर्न पर्ने वाक हमीर को दायित्व हो क्या दायित्व जैसे क्रेडिट साइड में हो इस लेख् पर्ने यह ट्रांजेक्शन हमीर को भो है अब एवं ट्रांजेक्शन हेरू न तो अगिके जस्तु तब बना ट्राई करी हेने लाटा ट्रांजेक्शन मैं यहाँ भनी थे कि लेखीदि मैं माथि को मैं मेटाई दें अगले को लगी अर्क ट्रांजेक्शन मैं के बनाई दिए अगि गरेक जस्तु देखिए गुड्स पर्चेज यहाँ हेम हाई गुड्स पर्चेज गुड्स पर्चेज अफ रुपीज रुपीज ल ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड फ्रम श्याम एस एच वाई एम श्याम इसी कोईसन आई दी अरे लिया हेने अब इसको जर्नल इंट्रीज के होने गुड्स पर्चेज गुड्स पर्चेज भित्ति के होने रह पर्चेज एकाउंट डेबिट गुड्स पर्चेज भित्ति के पर्चेज एकाउंट डेबिट ई पर्चेज एकाउंट डेबिट होने रह कति को गुड्स पर्चेज कर बीस हजार को गुड्स पर्चेज कर पर्चेज एकाउंट डेबिट अब टू अब पैसा में लिया टू कैश एकाउंट हो तर यहाँ तो पैसा में बने फ्रम श्याम नाम मत दी नाम मत दिए तो उदाहरण में किने लिया को बड़ उदाहरण में किने लिया श्याम बड़ ते भर श्याम एकाउंट वाले होसरी श्याम एकाउंट वाले उस हमें तीर्न पर्ने एकाउंट पेबल हो कति हजार रह बीस हजार वाले इसी हमीर लेखी दिशा अब यहाँ हेने 
अब कहीं कहीं के भाषा हमीर के श्याम बड़ा बीस हजार को सामान कि लिया हो हमीर मान समा ठीक है अब बीस हजार को सामान कि लिया में कतिपय सामान बिग्रे आ बीस हजार को मध्य पांच हजार जीप सामान बिग्रे पर्व अरे अब बिग्रे पर्व है हमीर फिर यह तो बिग्रे रहने उसे फिर्ता दिशा ते कहीं कहीं हमें कि लिया सामान फिर्ता कल जो बड़ा कि लिया उस फिर्ता दिशा कि लिया जी श्याम बड़ा कि लिया फिर्ता हमें राम फिर्ता करते गये देखि तो हमें ढाड़ खुशा चाहिए जो बड़ा फिर्ता कसरी बनाने पर्यटने अगि यहाँ हेरू न गुड्स पर्चेज गुड्स पर्चेज कर पर्चेज एकाउंट डेबिट भग को पर्चेज श्याम बड़े भर टू श्याम एकाउंट हमें लेखे थे अब पर्चेज कर अब तो पर्चेज कर रिटर्न भो क्या हमें फिर्ता जर्नल भी ठीक उल्टो होने रहता कि लिया जे जर्नल बने फिर्ता जर्नल उल्टो होने रहता है अगि हमें श्याम बड़ा कि लिया श्याम क्रेडिट थी उसके हमीर दिखे दिने मैं जैसे क्रेडिट होता अब फिर्ता गये तो हमें कल फिर्ता श्याम लिर्ता करने ते भर श्याम एकाउंट डेबिट हो तर फिर्ता कति गये हमें पांच हजार फिर्ता गये पांच हजार भो ते भर अू अ क्रेडिट में के होता अगि कि लिया पर्चेज एकाउंट डेबिट टू श्याम एकाउंट थो अब फिर्ता जर्नल उल्टिने रहता अगि श्याम क्रेडिट में थो अब श्याम कता जो डेबिट में जो अगि कि लिया पर्चेज डेबिट में थो अब फिर्ता पर्चेज क्रेडिट होद तर पर्चेज मत क्रेडिट कर पर्चेज रिटर्न लेख् पर्व लिखने पर्द रहे पर्चेज रिटर्न रिटर्न एकाउंट भर लेख् पर्व कति हजार पांच हजार न्यारेसन को फर गुड्स रिटर्न टू श्याम हमीर लेखी दी सजिल गुड्स पर्चेज कर पर्चेज एकाउंट डेबिट यदि पैसा में टू क्या सीखने तर नाम दिवे को बड़ा कि लिया को नाम होद अरे कि लिया सामान मध्य कति कहीं कतिपय टुटे फुटे हो टुटे फुटे सामान फिर हम फिर्ता दिशा अब फिर्ता जर्नल ठीक उल्टो होद कल फिर्ता गये तो गुड्स रिटर्न टू श्याम श्याम लाइन फिर्ता गये श्याम ले पाँच श्याम एकाउंट डेबिट होद पांच हजार अभी अगि कि लिया पर्चेज डेबिट थी अब फिर्ता क्रेडिट होद कि लिया डेबिट फिर्ता पर्चेज फिर क्रेडिट तीर गए तो बराबर बनाने पर्यटन तेरह पर्चेज मत क्रेडिट कर पर्चेज रिटर्न एकाउंट लेखी दो हो ये हो अब अर्क ट्रांजेक्शन कसरी दिशा हमीर के श्याम बड़ा सुरू में कि लिया कति हमीर के श्याम बड़ा सुरू में कि लिया बीस हजार अब बीस हजार कि लिया में हमीर के पांच हजार फिर्ता पांच हजार फिर्ता अब हमीर के बाकी रखो तो उदारो में कि लिया हो सुरू में अब बाकी रखो पैसा तो हमें श्याम लिखने छाई एक न एक दिन अब यह पंद्रह हजार पैसा तो हमें श्याम लिखने अब क्वेश्चन कसरी दिशा कैश पेड टू श्याम कैश पेड टू श्याम एस एच वाई एम श्याम अफ रुपीज चौदह हजार पांच सौ इन फुल सेटलमेंट इन फुल सेटलमेंट सेटलमेंट अफ हिज एकाउंट भाई हमें दिशा रो ट्रांजेक्शन भी प्राय हमीर को एक्जाम में आई राखे अब यहाँ हेने कति सजिल क्या पेड टू श्याम भाई श्याम लैसा दियं अरे कति पैसा दियं चौदह हजार पांच सौ यहाँ हेने सुरू देखि हेरू न बीस हजार को सामान कि लिया सुरू में बीस हजार को सामान कि लिया पांच हजार को सामान तो हमें फिर्ता दियं अब जम्मा हमीर के कति बराबर को पैसा दिपर्यो पंद्रह हजार बराबर को पैसा दिपर्ने हो तर कहीं कहीं पैसा दिखा खेल हमीर छूट भी पाँच क्या तेरह कैश पेड टू श्याम अप्रूपी चौदह हजार पांच सौ हमीर के श्याम लाइ पैसा दियं चौदह हजार पांच सौ पैसा दियं तर दिपर्ने कति थी पंद्रह हजार दिपर्ने ठाव में चौदह हजार पांच सौ दियं इन फुल सेटलमेंट फुल सेटलमेंट को मतलब चुक्ता भो अफ हिज एकाउंट अब चुक्ता भो अरे दिपर्ने थो पंद्रह हजार तर हमें कति दियं चौदह हजार पांच सौ मत दियं अब इन फुल सेटलमेंट चुक्ता भो चुक्ता भो भाई मतलब यहाँ पांच सौ रुपये हमें डिस्काउंट पाए क्या डिस्काउंट रिशिव करे हमें तब ये खाल ट्रांजेक्शन आयो अब इस हमें पैसा दियं कल पैसा दिया हूं तो कल पैसा दिया हूं तेल डेबिट कर हमें दिन बाकी पैसा नहीं कल दिया हूं कल दिया हूं तो क्या पेड टू श्याम श्याम लिया हूं ते भर श्याम एकाउंट के होता श्याम एकाउंट के होने रहता डेबिट होने रहता ध्यान दें भाई हमीर के कल पैसा दिया हूं तो उदारो में कि सामान को पैसा कल दिया हूं तो श्याम लिया हूं ते भर श्याम एकाउंट के होद डेबिट होद अ टू यहाँ ध्यान दिने टू 
Sam account David Wayne and two Amerigo Kigal, Kans paid Garnet with the Amelia Poisa Diegonda. Amerigo J. Byron Sanito credit. Thus, the word goes out credit one. Sanita Amerigo rules lay. J. Zansa, Amerubata to credit one. Kans paid to Sam. Sam like Poisa Dium, Manita Poisa, Amerigo Goyan, the Tavera two Kans account. Oni Amelia Dinu Parneta Pondrazatu. Oni Soda Azar Pansema Tedira, Sukta Boyo. One a pansa to get amid its hood pies on the amid le pacos of the all income and gain account credit unsa. I am a le prap of barico credit unsa to discount received unsa. Discount received account unsa. Our cotti can't spit to Sam, can't spit to Sam. Zama cotti, so the other pansa poisa diego. Shoot cotti pies on pansa rupe shoot pies on our poisa din some da. I will in fulls a chukta boyo. Chukta boyo, one a Yosiam let the cotti pie bar our boys other. Pondri, other pie bar our boys, one a very amelie in Tigorno Parni. Unsa, can't speak to Sam, Amelie, Udarma, Kineco, Sam and Copoisa, Zolai, the account, Ottawa Zun Poxala, the account, Tay David Unsa, Sam like you, Sam account David. David the receiver, Puni one, Sanita Amerigo rules say. Esari Kune transaction ma, Biotico Namakosa, Sostaco Namakosa, Company con Namakosa, one take it to personal account on Saka. I ain't a Siam one at the Biotiunda. Our personal account, maybe take a personal account like one said, David the receiver. Receive Garni man says it, David Unsa, call the receive Goro, Siam the receive Goro, can't speak to Siam, Siam la Poisa Dium, one is Siam le Pio, Pound a Becky David, Siam account David Unsa. Why not? Oh, yes, it is a Sam account, David Wild. Only can't speak to Sam. I'm a little poisa, Sam like Diego, Sam Le Pile, Sam David Wild. Only I'm a little bit of poisa to go in it. They were a word goes out credit. Kegoyo, poisa goyo, poisa goyo, any credit. Only two time a little pionita. In a money pondra, that didn't have much of the other pansa mate, you money pansa, you will see a little discount pack or a family two time when it like a tapati rack number. Credit the Rakno Parne, Unsa. Other you subway, Barabakra, Lokrama, Melly Naparikana Bubus Rapani Boyo, Udarama Kineco, Saman Kopoisa, Melly Bukani Gorimane, Jun Poxala Bukani Garigas, something like David Gornu Parsa, Oba Poisa Tirega Somani, Poisa like credit Gornu Parsa, Say Gora Poisa Tirega Somani, Bank like credit Gornu Parsa. Only Poisa Tira, Melly Shoot Pound Evoca, Shoot Pound Evoco, currently the light should go Kuragorego Sony, is recreated Tira Melly Kano Parne. Unsa, Banera, Yuji Amerigo, Portage Sita related transaction, Gobarama, I did discuss Gorim, the anime, Sodino, Sartisto, or Caro Halgo Capuni Sina, eh? the eh? Our Orco transaction. Away, eh? Orco transaction, Cossary Amsa, and the Yuta, Mele Portage Sita, Case the Goods Portage Gorigo Journal in Tis Banana Sikim. K Portage Gorigorasa, Goods Portage. Goods Portage, Banigo Savani, Portage account, David Tundurasa. Goods purchases on the Hiriza Livini purchases account, David Gorizurasa, on Poisa Makinegos on it, to Kian Second, Udara Makinegos on it, Zoba Udara Makinegos at Tobectico, to Poxago Namudrasa. Our question keep on it, the Dinsani furniture purchases, one is in say, furniture purchases, one is in say, and way, furniture purchases of rupees ten thousand on Kias, one is in salu. A seri question means our. Okay, I may take one at money. Goods purchase got a heritage purchase account, David Unsa. Then the Nella. Goods purchase got a heritage purchase account, David Unsa. For a furniture purchase, one egosa, machinery purchase, one egosa, baker purchase, one egosa, equipment purchase, one egosa. As a goods they keep by heck me. Or you just okay purchase one egosa, and even the topics I am let David Gordon purchase. Just a furniture purchase got one money, furniture account, David. Machinery purchase got one money, machinery account David. Plant purchase got a go one money, plant account David. Equipment purchase got a go one money, equipment account David. Pecal purchase got a go one money, pecal account David. What is it? Thor goods purchase got a go one money, purchase account David. Furniture purchase got a one key only as a furniture account David. Furniture account David. Cotico furniture purchase got a dosa that they were a dosa that. Only two. Kema Kinegosa, Kans, Mate, where a Kilix, some Ameru, Kans account, Banner Lake, Din some Kotiazarasa, Dosazarasa, Esri Ameru Banai, Din some journal. Our Orko Ansa, Esri Puni Ansa, a missionary, M S S I N E R, a missionary purchase, U R C H A S purchase of rupees fifteen thousand on credit. La Udaroma, Kema Kinelio, Udaroma. Oven. You purchase goods purchase one ago. Ah, I made the purchase account David Lake no purchase. Goods the he filed to missionary purchase vehicle equipment may a waste of purchase. Gorego Sonnet, this is a David. Missionary purchase garo, missionary account David. Missionary account David Gorno Pardra Sakoti Azarco, Pandra Azarco purchase garo. Only two came a purchase garo credit. Udarama purchase garo one into creditor, creditor, creditor. अब क्रेडिटर लाई चाहिँ अकाउन्ट पेएबल पनि भनिन्छ ला अकाउन्ट पेएबल तिर्नु पर्ने क्या बाकी रहेछ कति हजारको रहेछ 15000 को रहेछ भनेर यसरी हामीले जर्नल एन्ट्रीज बनाउनु पर्ने 
हुन्छ हामीले यति बेर के सिक्यौ भने गुड्स परचेज गरेको सिक्यौ ध्यान दिनु ल गुड्स परचेज गरेको सिक्यौ त्यो परचेज गरेको सामान काम नलाग्ने भयो भने त्यो परचेज रिटर्न गरेको पनि सिक्यौ गुड्स परचेज भन्दाखेरि जहिले पनि परचेज अकाउन्ट डेबिट हुँदो रहेछ त्यो पैसामा किनेको होस् कि उधारोमा किनेको होस् गुड्स परचेज भन्ने बित्तिकै परचेज अकाउन्ट डेबिट हुँदो रहेछ तर गुड्स देखि फाल्टु अरु परचेज गरेको छ भने नि मेसिनरीहरु फर्निचरहरु इक्विपमेन्टहरु परचेज गरेको छ भने जे भनेको छ त्यही टपिक्स लाई नि हामीले डेबिट गर्नु पर्दो रहेछ अब अर्को हेरौ अब सेल्समा हामीहरु जान्छौं ल यो त परचेज सित रिलेटेड परचेज को चाहिँ यति यति जान्ने हो भने एकदम पर्फेक्ट हुन्छ ल यति इनफ हुन्छ हामीहरुलाई अहिलेको लागि इनफ हुन्छ हामीहरु जस्तो सुकै प्रब्लम पनि मिलाउन सकिहाल्छौं अब अर्को हेरौ सेल्स सित रिलेटेड हामीहरुलाई क्वेशनले के भन्दिन्छ अनि गुड्स सोल्ड सोल्ड अफ रुपीज 10000 यति मात्रै भन्दियो के भनेर नि गुड सोल हामीले बेच्यौ मरे कतिको बेच्यौ 10000 को बेच्यौ अब पैसामा के उधारोमा बेच्यौ अब केही भनेको छैन नि यो पैसामै बेचेको हुन्छ केही भनेको छैन नाम साम पनि केही दिएको छैन क्यास यस केही भनेको छैन यति मात्रै भनेको छ नि यो पैसामा बेचेको हुन्छ अब हामीले अघि के बुझेका छौ भने गुड्स परचेज गर्दा खेरि चाहिँ यहाँ हेर्नु है परचेज गर्दा के हुन्थ्यो परचेज अकाउन्ट के हुन्थ्यो डेबिट हुन्थ्यो अनि पैसामा किनेको थियो भने टु क्यास अकाउन्ट हुन्थ्यो टु क्यास अकाउन्ट हो यस्तो इन्ट्री हुन्थ्यो परचेज गर्दा खेरि चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो तर सेल्स सोल्ड भनेको छ नि सोल्ड भनेको छ भने सेल्स अकाउन्टलाई क्रेडिट गर्नु पर्छ ल सोल्ड सेल्स भनेको चाहिँ क्रेडिट तिर हुन्छ सेल्स भनेको त बिक्री बिक्री हो नि त आम्दानी हो नि त आम्दानी जहिले पनि क्रेडिट तिर हुन्छ ल अब यसको जर्नल के हुन्छ भन्दा खेरि अब सामान हामीले परचेज गरेको छ भने हामीले सामान किनिम भने परचेज अकाउन्ट डेबिट अनि हामीहरुको पैसा जान्छ टु क्यास अकाउन्ट हुन्छ तर हामीहरुले सामान बेचेको हो नि त यो सामान बेच्यौ भने त पैसा आउँछ त्यही भएर यसको इन्ट्री के हुने रहेछ पैसा आउने भएको कारणले क्यास अकाउन्ट के हुन्छ डेबिट कति हजारको पैसा आयो 10 हजारको पैसा आयो अब यो गुड सोल क्या सामान बेच्यौ भने जहिले पनि सेल्स अकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ सेल्स अकाउन्ट भनेर हुन्छ कति हजार हुने रहेछ 10 हजार हुने रहेछ यो चाहिँ भयो हामीहरुको सेल्सको जर्नल इन्ट्री अब अर्को यसरी आउँछ हामीहरुलाई जस्तै यो भन्नु भने गुड सोल्ड अफ रुपीज 5000 अथवा 1000 अन क्यास अब पैसामा अब तोकेरै पैसामा भन्नु भने त यो के हुने रहेछ गुड सोल हामीले सामान बेच्यौ भने केमा बेच्यौ पैसामा बेच्यौ पैसामा बेचेपछि पैसा आउँछ व्हाट कम्स इन डेबिट जे आउँछ त्यो डेबिट हुन्छ पैसामा बेचेपछि पैसा आउँछ पैसा अकाउन्ट डेबिट भइहाल्यो कति हजार 1000 अथवा त्यो रुल्स लाई नि अहिले यहाँ नेरी नभचेड्दा पनि हुन्छ के गुड सोल अफ रुपीज 1000 के हामीले बेच्यौ कतिमा बेच्यौ 1000 मा बेच्यौ बेच्यौ भने देखि पैसा आयो पैसालाई के गर्नु पर्दो रहेछ डेबिट गर्नु पर्दो रहेछ अनि सामान बेच्ने बित्तिकै जहिले पनि के हुँदो रहेछ टु सेल्स अकाउन्ट हुँदो रहेछ सेल्स अकाउन्ट कति हजार हुँदो रहेछ 1000 हुँदो रहेछ अब अर्को के भनिन्छ गुड सोल्ड टु राम के भनिन्छ ल गुड्स गुड्स सोल्ड टु राम आर एम राम अफ रुपीज 50000 ला यसरी पनि भन्दिन सक्छ गुड सोल्ड टु राम कसलाई बेच्यौ रामलाई बेच्यौ यहाँ हेर्नु है अघि के भन्या थियो गुड सोल्ड 10000 मात्रै भन्नु नि यो पैसामा बेचेको हुन्थ्यो पैसामा बेच्दाखेरि पैसा आउँछ तर गुड सोल्ड टु राम अफ रुपीज 50000 यसरी मान्छेको नाम दियो भने नि नाम दियो भने उधारोमा बेचेको हुन्छ क्या अब उधारोमा बेचेपछि त पैसा आउँदैन तर जल्लाई उधारोमा बेचेको हो नि उबाट हामीले पाउनु पर्ने हुन्छ क्या अब कसलाई हामीले यसरी बेचे बेच्दाखेरि नि कसलाई बेचेको छ हो त्यसले सामान पाउँछ क्या अथवा त्यो केही नसोझिकन जल्लाई बेचेको हो नि यसरी नाम दियो भने त्यो उधारोमा बेचेको हुँदो रहेछ केही भनेको छैन भने जस्तै गुड सोल्ड टु राम अफ रुपीज 50000 अन क्यास भनेको थियो भने त्यो क्यासमै बेचेको हुन्थ्यो तर गुड सोल्ड टु राम रामलाई बेच्यौ कति हजारको बेच्यौ 50000को बेच्यौ भने यसरी मान्छेको नाम दियो भने त्यो उधारोमा बेचेको हुन्छ उधारोमा कसलाई उधारोमा जल्लाई बेचेको छ त्यसलाई डेबिट गर्नु पर्छ ए राम अकाउन्ट के हुन्छ डेबिट कति हजार बेचेको रहेछ 50000 बेचेको रहेछ ठीक छ अनि बेचिसकेपछि नि चाहे त्यो पैसामा बेचोस् चाहे त्यो उधारोमा बेचोस् बेचिसकेपछि जहिले पनि सेल्स चाहिँ क्रेडिटै हुन्छ सेल्स अकाउन्ट कति हजार हुँदो रहेछ 50000 गुड सोल्ड गरेको छ भने चाहिँ यस्तो जहिले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी हामीले इन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ यसको इन्ट्री के बनायौ अरे हामीले फेरि एकचोटी हेर्ने गुड सोल्ड टु राम अफ रुपीज 50000 यति मात्रै भनेको छ भने यसरी मान्छेको नाम दियो भने यतापट्टि अन क्यासहरु केही भनेको छैन अनि मान्छेको नाम मात्रै दिएको छ अनि यो उधारोमा बेचेको हुन्छ उधारोमा बेचेको छ अनि जल्लाई बेचेको छ त्यसलाई डेबिट गर्नु पर्ने हुन्छ कसलाई बेचेको रहेछ रामलाई राम अकाउन्ट के हुँदो रहेछ डेबिट हुँदो रहेछ 50000 हुँदो रहेछ टु टु अब यो गुड सोल हामीले बेचेको बिक्री जहिले पनि क्रेडिट टु के हुने रहेछ सेल्स अकाउन्ट हुने रहेछ कति हजार हुने रहेछ 50000 हुने रहेछ यसरी हामीले इन्ट्री गर्न
बिग्रे को होना सकता नहीं था वो तीस तो भाई वाली राम ले आमिर ला सामान फिरता पड़े दिन से मानिए ना पचास हजार को काम पेचे को मैं दस हजार से काम ना लगने सामान पारे सा बने अब उल्लेख आमिर ला फिरता पड़े दिन से राम ले गुड्स रिटर्न रिटर्न फ्रॉम को बड़ा फिरता आयो राम राम ला पेचे आती हूँ वही बड़ा फिर ऐसे तो ट्रांजैक्शन आऊँ सा अब यहाँ आये रुमे अगी हाँ मेरे लिए राम लाई बेता हाँ मेरे लिए उधारों में राम लाई बेता उधारों में जल्लाई बेचे को साथ लाई डेबिट कर जाती हो अन्य क्रेडिट में सेल सुनती हो अब तो बेचे को सामान फिरता आये नहीं था अब बेता केरी ऐसे तो जर्नल बाको थी अब फिरता आए बने था त्यो जस्तो जर्नल बने को थे तेजस्को ठीक है उल्टो जर्नल बना उन्होंने पारण था ते बरा बेता केरी राम लाल उधार हमें बेचा थे राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बाको थे अब फिरी फिरता आए बने ठीक है उल्टे ही दिने उल्टे हम ता केरी अगी जून तो सेल्स क्रेडिट में कॉल ले फिरता करी दिए को राम ले फिरता करी दिए को ते बारे टू राम अकाउंट बारे ले लिखने पर और कती आजाद दस हजार वही इस तरह आमे ले इंटी बारे उन्हें पर में उनसे गुड्स रिटर्न फ्रॉम राम राम ले सामान आमे ले फिरता करी दिए और ये बेचता केरी आमे ले गुड्स सोल्ड टू राम राम लाई बेचे को थियो बेचे को कल लाई बेचे को राम लाई बेचे ऐसे रे नाम दे वानी उदारों में बेचे को उनसा उदारों में बेचे को साने जो लाई बेचे को वानी ते लाई डेबिट कर मुकार नहीं उनसा टू सेल्स था ते इसा कोई सामान बेचो उसकी उदारों में बेचो जो ले अपनी बेचता है री सेल्स अकाउंट क्रेडिट होन्सा अ फिर ही फिरता है, बेचे को फिरता है, बिक्री क्रेडिट में आऊँ सा, फिक्री फिरता आऊँ दा क्या था आऊँ सा, डेबिट में बेचता क्रेडिट फिरता आऊँ दा डेबिट, तो ये डेबिट होता सेल्स रिटर्न वाला आऊँ सा, कॉले फिरता करी को रामले, रामले बेचता रामले पाए, डेबिट, उल्ले फिरता करना वो बड़ा फेरी सामान आयो ये था उसको सामान गॉट होते बड़ा क्रेडिट करने पाने हम साले ऐसे ही बायो अब यानि अब हमें ले राम लाई बेचा थे कती आजार पचास हजार को बेचा थे पचास में कती फिरता करे दस हजार फिरता करे बने अब बाकी कती राम बड़ा हमें ले पैसा कती पाउन पर सात साली हजार पैसा पाउन पर अब इन फुल सेटलमेंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट हो इस रिपोर्ट में इंसान क्या रिसीव फ्रॉम सेहा अस क्या रिसीव फ्रॉम राम अब क्या रिसीव बाको साने नहीं अब रिसीव बायो बनो बने नहीं क्या रिसीव बायो चेक रिसीव बायो चेक रिसीव उन्हें है रिसीव पैसा बैंक में आऊँ सा अब क्या रिसीव बाको साने तो क्या स्लाइड जाले बन डेविड करने पर ये आयर मैं क्या से काम किया उनसा डेविड उनसा कौती क्या रिसीव बाको सा अब यहाँ ध्यान देने जब मैं राम लाई आ मेरे बेचे को पचास हजार हो पचास हजार को मैं अगेन दस हजार फिर आई साखो अब आप आऊँ ऊपर ने बने को चालीस हजार हो अब आप चालीस हजार पाऊँ ऊपर ने ढाऊँ मैं आ मेरे कौती पायूं क्या रिसीव बने को उनसालीस हजार म आमेर ले छुड़ा पैसा पाऊँ दा आमेर ले छूट दिए को बंदा अब छूट दिए को बने नहीं तो डिस्काउंट आमेर ले दिए को डिस्काउंट डेबिट में आऊँ सा आमेर ले पैसा बुझाऊँ दा ची आमेर ले छूट पाऊँ ने हो आमेर ले छूट पायूँ बने जी तेरा क्रेडिट पर रखना पड़ सा पर आमेर ले पैसा पाई रखता है रे उल्टे आमेर ले ग्राहक लाई छूट दीने हो क्या आमेर ले दिए को डिस्काउंट सी डेबिट होन्सा ला डिस्काउंट एकाउंट पनी के होन्सा डेबिट होन्सा अब यार आमेर ले पैसा को ती पायूं क्या रिसीव फ्रॉम राम उन्चालीस अब फिर पाऊँ सम तो पाऊँ देनुं ते बरा चालीस हजार पाऊँ नु पाने थे तेरे चालीस ही हजार पाय बरावर बायो रैम बड़ा अपने ले इसलिए हमें ले क्रेडिट करनु पाने उनसा ला वेस्ट तो खाल को बनी हमें ले ट्रांजैक्शन आऊँ ना सब साई यो बायो ये है मतलब यो गुड सोल को बायो क्या सामान जाइले बनी हमें ले के बुझ मने गुड सोल्ड गारे को सामने पैसा में बेचोस या उधारों में बेचोस जाइले बनी सेल से काम करता पटी उन्दरा सा क्रेडिट तेरा उन्दरा सा अब और ट्रांजैक्शन है ना ना था अब गुड्स देखी फालतू सामान देखी और बनी बेतना सकता क्या जस्ट एक फर्नीचर सोल्ड मशीनरी सोल्ड इस फर्निचर बेचता है रिक्के आए कई बाने ना नहीं यो पैसा हमारे बेचे कौन सा पैसा आए ते बारे क्या सेकंड डेबिट कर सों क्या सेकंड क्या दिन सों डेबिट कती हजार को फर्निचर बेचो दस हजार को फर्निचर बेचो अब यह है ना गुड सोल्ड दस हजार 
गुड सोल बने को है दस हजार को सामान बेचता है कि सामान बेचता है कि पैसा आऊँ सा क्या से काउंट डेबिट अन्य सामान बेचता है कि जो इलेवन टू सेल से काउंट होती हो तो अब फर्नीचर बेचे को सामान नहीं फर्नीचर सोल गारी को अंदा फर्नी गुड सोल गारी था कि जी सेल से काउंट होन्सा क्रेडिट में तो अब ये तो बनी आऊँ सा जस्ट ये आ व्हीकल व्हीकल सोल ऑफ रुपीस फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड ऑन क्रेडिट उधारों में बेचिए हम क्या में बेचिए हम आमले उधारों में बेचिए हम अब यहाँ रूम ला मैथ्स में ले यहाँ देरी बनाई थी यहाँ रूम था व्हीकल सोल अब बेचिए हम अब बेचता खेरी यदि पैसा तर बेचना जी बेचूं पंद्रह हजार को बेचूं तर क्या मैं बेचूं उधारों मैं बेचूं पैसा तो आपको सही ना तर उधारों मैं बेचे बच्चे पाऊं नू पार नहीं था वो नहीं आने ले तो ये बारे ये लाइक क्या लेख समानी तो पाऊं नू पार नहीं लाइजी एकाउंट रिसीवेबल बने रे लेकिन साके उदारों में बेचे को, उदारों में बेची साके पर सी आमे ले पाऊनु पारने उनसा, पाई साके को जिसाई ना पाऊनु पारने उनसा, वो तो पाऊनु पारने लाय रिसीवेबल बने उनसा, तेला डेविड गार्नु पर सा, को बड़ा डेप्टा रे रु बड़ा, जल्ले लोगो त्यो बड़ा पाऊनु पारने उनसा, कती आजार पंद्र दस्ते इक्यूमेंट ही, इक्यूमेंट, इक्यूमेंट सोल्ड ऑफ रुपीस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड, ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ऑन आह 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 ये थी टू आह हरी, हरी लाइफ बेचे समला, ये हम तो इक्यूमेंट सोल्ड ऑफ रुपीस पच्चीस हजार टू हरी, कल लाइफ बेचे क्या रसों, हरी लाइफ बेचे क्या रसों, अबे ये सरी नाम दिन अन क्या सेरो बने को सामने ने उधार में आऊँ सके क्या है रुमाए आमेर ले उधार में बेचे को छावा ने ध्यान देने आमेर ले उधार में बेचे को सामने कॉल लाई बेचे को और ही लाई जॉल लाई बेचे को तेला डेविड करने पर सा कॉल लाई और ही लाई बेचे कोई और ही एकाउंट के उधर आसा डेविड कती हजार बेचे को रासा पच्चीस हजार ब अब यदि गुड सोल्ड बने को आह टू सेल्स एकाउंट होती है तो तारा इक्विपमेंट सोल्ड बने वाले टू के उनसा इक्विपमेंट एकाउंट बने रहा उनसा पति आजार उन्हें रहा सामेर को पच्चीस हजार उन्हें रहा सा वो ऐसे रहा सामेर ले इंटीग्रल नो पाने उनसा यो पनी आमेर को भायो यो पनी भाईया रहा अब कसरी सोचि एक्जाम में गुड्स कस्टिंग यहाँ हे गुड्स कस्टिंग गुड्स कस्टिंग अफ रुपीज टेन थाउजेंड वाज वाज सोल्ड फर रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड लिरी क्वेश्चन दिशा गुड्स कस्टिंग कस्टिंग को मतलब किने को थो कति में किने को थो दस हजार में किने को थो वाज सोल फॉर बीस हजार कती में बेचो बीस हजार अब यहाँ है ना इस तो हल्को कोई सना आये वाले नहीं गुड्स यहाँ है ना मैं गुड्स कस्टिंग आये मेरे सामान की नहीं कोती हो दस हजार दस हजार में किने को सामान लगा कती में बेचो बीस हजार में बेचो अब बीस हजार में बेचो अब कई बाने को सामान नहीं हो पैसा में बेचो पैसा में बेची साके बेची क्या आऊँ सा पैसा में पैसा आऊँ सा नहीं दाग क्या सेकाउन डेबिट कती आजार में जोती आजार में बेची को सा तीती आजार को डेबिट करने पर सा अन्य टू यो गुड्स सोल वाट सोल यो गुड्स कीने को गुड्स बेचो नहीं दा वो यो गुड्स बेता हरी टू सेल सेकाउन उनसा सेल सेकाउन उनसा कती दस हजार में किने को लाये पति हजार में बेचो बीस हजार में बेचो दस हजार में किने को लाये बीस हजार में बेचो अने दस हजार नाफा था बाको सानी वो तो गुड से रुनी ऐसे री गुड्स बेता हरी बाको जो नाफा देखें सानी वो तो नाफा लाई नहीं माते छुरने छुट्टे जोर ना मैं डेविड क्रेडिट कर ले बनी गाड़ी देना यदि गुड्स बेचे को सावने गुड्स दस हजार में किने रा बीस हजार में बेचो बने नहीं ज्योति में बेचे को सात तेल में आते ही रहें चाहे गुड्स को कंडीशन में फेरी और उनको बने को चाहे नहीं माले गुड्स को कंडीशन में चाहे इस तो उनसा दस हजार में किने को लाये कती में बेचे सा बीस हजार में बेचे सा अब तो किने को लाये अब मैं युता गुड सोल्ड गारी कौन था गुड सोल्ड गार था कि रिजाइल बनी क्या उन दरा सा सेल से कौन फॉर आवर नेक्स्ट एग्जांपल और को एरोम ना था ये सारी बनी मान दीन सा गुड्स कस्टिंग गुड्स कस्टिंग ऑफ रुपीस टेन थाउजेंड वाज 
sold sold for rupees eight thousand la. Is to banda aam saamela exam ma. Kine ko thiyo? Goods costing costing bani ko kine ko thiyo kya? Kati ma kine ko rasa? Dosa dar ma kine ko rasa. Kati ma bechi dio? Eight thousand ma bechi dio. Dosa dar ma kine ko la eight thousand ma becho banda gaata hua hai nida. Aba gaata hua iski naa khaus. Yeh ne bechi sako kati ma bechi sako eight thousand ma bechi sako bani kati poisa aayo. ट जमा क बने तेरा हजार में बेचे को रसन था ते बरा पैसा ची कती आये क्या आस क्या से काउंट डेबिट कती हजार आये तेरा हजार आये टू यो ता गुड्स कीने को लाये बेचे गोन ता टू सेल से काउंट बने रे लेकिन से कती हजार तेरा हजार लो और कोई यो ता एग्जांपल है नून ता नेक्स्ट एल एक्लियर नून ने उंट कती हजार रहा आठ हजार रहता इसी हमें इंट्री राख् पर्ने हो भाई गुड सोल अब यहाँ हेम लर्क क्या अब इसमें नजुकने तो नाफा नोक्सान जो तेज देखाइद रही रहता क्या वास्तव में जी में बेचे नहीं मत इंट्री करीद जर्नल में गुड्स को कंडीसन में हाई तर गुड्स देखी फाल्टू जस्ते फर्नीचर यहाँ हेने अब फर्नीचर कस्टिंग फर्नीचर कस्टिंग अफ रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड वाज सोल्ड एट सोल्ड एट रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड यहाँ हेन फर्निचर कस्टिंग कति में कि पंद्रह हजार में किने कति में बेचो बीस हजार में बेचो यो ये गुड्स देखिए फाल्टू नहीं अगि गुड्स कस्टिंग गुड्स ये में कि ये में बेचो भाई जी में बेचे ते में तो एंट्री हो तर फर्निचर कस्टिंग पंद्रह हजार फर्निचर पंद्रह हजार ये हो यो गुड्स देखी फाल्टू क्या गुड्स देखी फाल्टून को फर्निचर हे भाई भेहकल भो इक्विपमेंट भो मेसिनरी भो प्लांट हूँ भो हो यो आइटम बेच्ता खेल नाफा घाटा छो तो नाफा घाटा प्रफिट लस हमें जर्नल में इंट जर्नल में उतार् पर्ने फर्निचर कस्टिंग कि पंद्रह हजार यहाँ हेमें कस्ट कस्ट कति में थो पंद्रह हजार में यह फर्निचर कि लिया हमें अभी सोल्ड कति में बेच्यू ये सेल्स कति में बेच्यू बीस हजार में बेच्यू बने पंद्रह हजार में कि बीस हजार में बे बेच्यू यहाँ नाफा नाफाला इंट्री कर पर्ने गुड्स देखिए फाल्टो फर्निचर इक्विपमेंट मेसिनरी प्लांट भेहकल हो यो बेत्ता भक्त नाफा है नाफाला इंट्री कर कति हजार नाफा भाई पांच हजार हो कि पंद्रह में कि बीस में बेचो पांच हजार नाफा भाई इसको जर्नल कसरी बनाने वाने कति में बेचो बीस में बेचो बीस में बेचे पैसा कति आयो क्या से कौन डेबिट जी पैसा आयो तो आगे पैसा डेबिट कर पैसा आयो बीस हजार पैसा आयो बीस हजार डेबिट भैया अभी हमें बीस हजार डेबिट भो है हमें यह फर्निचर कस्टिंग पंद्रह हजार वाच सोल फर्निचर बेची सक्य बेची सके हमीर बड़ा फर्निचर गए कि गए टू फर्निचर एकाउंट ई फर्निचर फर्निचर एकाउंट हमीर बड़ा जे जान हमीर बेचे गो सामान क्रेडिट कर फर्निचर बेच्यू भाई फर्निचर गयो क्रेडिट कर कति को मत थो फर्निचर तो पंद्रह हजार को मत थो भर तो पंद्रह पंद्रह हजार जी में किने को थोड़े भैल्यू तो तीन हो फर्निचर गयो कति बराबर को पंद्रह हजार टू अफा कति पांच हजार नाफा जैसे क्रेडिट कर गेन अन सेल्स कति नाफा भक् पांच हजार नाफा भक् हो इसी नाफाला हमें के पर्द रहे क्रेडिट कर पर्द रहे फर्निचर बेता अर्क एक्जापल बड़ा हेरू न तो एक्जापल फिर हेरू जस्ते 
मेसिन मेसिन कस्टिंग कस्टिंग अफ रुपीज एवटे हो तर बुझ न अली मजा ने अफ रुपीज थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड वाज सोल एट रुपीज थर्टी टू थाउजेंड यहाँ हेमंत कस्टिंग कति में किने को थो कस्ट मेसिन कति में किने को थो तीस हजार में किने को थो मेसिन किनो कति में बेचो कि तीस हजार बत्तीस हजार में बेचो ये बत्तीस हजार में बेचो ये बिक्री तीस हजार में कि बत्तीस में बेचो उस कति नाफा भो दुई हजार के भो उस गेन भो इसको कसरी जर्नल बनाने रहता तो अब जी में बेचो नहीं हो मेसिन बेचि सके जी में बेचो नहीं बेचे को ताई बत्तीस में जी में बेचो ते पैसा आँस ते बेला तेल के क्या सेकंड डेबिट कर बेचे बत्तीस हजार में बेचे बत्तीस हजार भैया अू अब बेचि सके तो मेसिन तो गए नहीं कति कति बराबर को मेसिन थी कति में कि मेसिन गए तीस हजार में किने मेसिन गए टू मेसिनरी एकाउंट कति हजार तीस हजार अभी हमें नाफा हे आमदानी जैसे क्रेडिट होता कति नाफा भग दुई हजार गेन एंड सेल्स अथवा प्रोफिट एंड सेल्स अथवा पीएल एकाउंट कति नाफा भग दुई हजार सीम्पल इंट्री सक हाल अर्क हेर इस कसरी दिखी जस्ते इस कसरी दिखी भेकल कस्टिंग यहाँ हे भेकल भेकल कस्टिंग भेकल कस्टिंग अफ रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड वाज सोल सोल एट अ प्रोफिट प्रोफिट अफ रुपीज फाइव थाउजेंड भेकल कस्टिंग कस्ट कति में किने थो बीस हजार में किने थो के भेकल गाड़ी वा सोल अ प्रोफिट नाफा खाएर बेचे कति नाफा ये नाफा खाएर बेचो प्रोफिट कति खाएर बेचो पांच हजार नाफा खाएर पांच हजार नाफा खाएर बेचो कति में बेचे पच्चीस हजार में बेचे हो कि भेकल कि बीस हजार में वा सोल एट अ प्रोफिट अगि तो यहाँ थे वा सोल एट अ प्रोफिट नाफा अलग सुरूम नाफा दिए बीस हजार में किने थो पांच हजार नाफा खाएर बेचो जमा कति में बेचो पच्चीस में बेचो मैं अब पच्चीस में बेची सके पैसा तो आयो पच्चीस पैसा आई सके पैसा डेबिट कर पच्चीस हजार कर टू अब हमें बेचे पी तो गए ना के गयो भेकल बेचे हो भेकल गए भेकल कति को भेकल गए बीस हजार नाफा कति नाफा चीन गेन गेन एंड सेल्स कति पांच हजार हो इसी हमें इंट्री कर नाफा भो इस इंट्री होद अब नाफे होने पर छाइन कहीं कहीं घाटा भी तो हो अब घाटा भो कसरी इंट्री हो तेला बुझी हाल ए एक्जापल बड़ सब पैटर्न को करूं ना ये जाने वाले पानी पानी हो क्या कई फरक छाइन अब हे जैसे इसी भाई हम फर्निचरी फर्निचर कस्टिंग फर्निचर कस्टिंग अफ रुपीज टेन थाउजेंड वाज वाज सोल्ड फर रुपीज एट थाउजेंड यो गुड सोल्ड हे तो हमें बुझ गुड सोल्ड गुड सोल्ड कर नाफा नोक्सान इंट्री करो तो कि मतलब होद जी में बेचे तीन पैसा आँस कैस एक डेबिट टू सेल्स एकाउंट लेखने सकि हाल तर फर्निचर हे मेसिनेरी भेकल हेरू गुड्स देखि फाल्टू अर बेचे नाफा नोक्सान भी जो रहो बुझी रखम हाई अगिन देखि तेईन फर्निचर कस्टिंग कति में किने दस हजार कस्ट कस्ट दस हजार वा सोल्ड आठ हजार कति में बेचो आठ हजार कति में बेचो आठ हजार किने थो कति फर्निचर कति में किने थो दस हजार कति में बेचो आठ हजार दस हजार में कि आठ हजार में बेचो अभी यहाँ के भो लस कति हजार दुई हजार नोक्सान भग रहे इस कसरी जर्नल बनाने बेचो जी में बेचे तीन पैसा आँस पैसा डेबिट कर क्या सेकंड डेबिट भैया कति में बेचे रहे आठ हजार में बेचे रहे नोक्सान नाफा छ्रेडिट नोक्सान छेबिट ते बार लस 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 अन सेल्स लस डेबिट हो दुई हजार अभी टू के बेचे फर्निचर बेचे कि फर्निचर बेचि सको फर्निचर बेचो अभी फर्निचर जे बेच् तो बाहर फर्निचर गए कति हजार को दस हजार हो इसी हमें इंट्री बना पर्ने हमें बुझी सक बुझी सक गुड्स पर्चेज को बुझ गुड्स पर्चेज रिटर्न को बुझ गुड्स सोल को बुझ सेल्स रिटर्न को बुझ फुल सेटलमेंट हेर को बुझ फर्निचर कस्टिंग हेर को बुझ फर्निचर सोल्ड हेर को बुझ नाफा नोक्सान कसरी इंट्री राखने रहता तो हमें बुझ अब अरु अरु यहाँ हेरू लरु अरु भी होते अब यह पर्चेज को कंडीसन में नहीं हमें इसी दिन सकता यो अर्क बुझ अगि हमें गुड्स पर्चेज गुड्स पर्चेज अफ रुपीज टेन थाउजंड ऑन कैश एन फाइव थाउजंड ऑन क्रेडिट इसी सो लो ए ट्रांजेक्शन हेरी हाल गुड्स पर्चेज जैसे गुड्स पर्चेज भोने रह पर्चेज एकाउंट के होने रहता डेबिट कति को अब यहाँ ध्यान दिने यहाँ झुक्या सकता हाई 
गुड्स पर्चेज पर्चेज एकाउंट डेबिट कति को पर्चेज कर दस हजार को पैसा में पांच हजार को उधारो में जम्मा कति को पर्चेज कर पंद्रह हजार को ठीक है जम्मा कति को पर्चेज कर पंद्रह हजार को इसी कर गुड्स पर्चेज कर पैसा में कति को उधारो में कति को सब पर्चेज पर्चेज एकाउंट डेबिट पंद्रह हजार टू अब पैसा में किने को पैसा जान पैसा गयो टू क्या एकाउंट कति को पैसा में किने को दस हजार को पैसा में किने को टू क्या एकाउंट होनी उधारो में कति हो पांच हजार को उधारो में किने को उधारो में को बड़ा किनी साउ बड़ टू क्रेडिटर हो क्रेडिटर क्रेडिटर पैसा तीर्न पर्व एकाउंट पेबल कति हजार पांच हजार ये एटा ट्रांजेक्शन भी इंपोर्टेन्ट हो अर्क एटा जस्ते गुड्स बेच गुड्स सोल्ड सोल्ड अफ रुपीज फिफ्टीन थाउज अन क्या एंड टेन थाउज अन क्रेडिट अब बेच यहाँ हमीर बेच सामान बेच फर्निचर हे गुड्स बेच कति को बेच पंद्रह हजार पैसा में बेच अब पैसा में बेची सके पैसा आँच पैसा आयो पैसा डेबिट कति हजार पैसा आयो पंद्रह हजार पैसा आयो अ दस हजार को उधारो में बेच उधारो में बेचि सके नहीं तो जो हमें उधारो में बेचे तो पाँन पर्ने हो तो पाँन पर्ने लकाउंट रिसिवेबल भाई ये को बड़ा पाँन पर्व डेप्टर बड़ पाँन पर्व एकाउंट भी के होद डेबिट कति हजार दस हजार अगि भी हमें डिस्कस कर टू अब सेल्स पैसा में सेल्स करोस् कि उधारो में सेल्स करोस् जति सेल्स क्रेडिट पंद्रह हजार पैसा में बेचो दस हजार उधारो में बेचो पंद्रह दस के कति हजार पच्चीस हजार को बेचे हो ये तो इंट्री लो दुईटे इंट्री इंपोर्टेन्ट ल प्राय एक्जाम में सोधी रख इंट्री भी पैसा पैसा में बेचे उधारो में बेचे एवटे में दिख पैसा में कि उधारो में कि इसी एवट में दिख लो यो ट्रांजेक्शन भी आँच इसमें नजुकिने लुड सोल गुड सोल भांदा नहीं जैसे भी एट समझी हाल गुड सोल भांदा जैसे भी क्रेडिट तीर सेल्स एकाउंट होता कति हो पैसा में बेचे भी उदाहरण में बेचे जति सेल्स एकाउंट वाले क्रेडिट में पंद्रह दस जमा पच्चीस को बेचे रहे पैसा में बेचे भी पैसा आँस क्या एकाउंट डेबिट उदाहरण में जो उदाहरो में बेचे हो पाने पर्ने पाने पर्ने जैसे भी संपत्ति हो डेबिट में होकाउंट रिसिवेबल भाषा जल्द को बड़ा पाँन पर्व डेप्टर आसामी भाषा लाइन हमें इंट्री कर पर्ने यो भो हमीर को पर्चेज रेल्स रिटेड नहीं हमीर के ये जान्यूमें देखिए प्राय प्राय हमीर पर्चेज रेल्स रिटेड ट्रांजेक्शन तो बिगाड़ेन हमें एक्जाम में अब अरुण अरुण हेरू न हमें के कर दिशा अर्क एट ट्रांजेक्शन भी हमीर को प्राय एक्जाम में आईहाल क्या आई रख क्या डिपोजिटेड डिपोजिटेड इन टू द बैंक ए क्या डिपोजिटेड इन टू द बैंक अफ रुपीज फाइव थाउजेंड यहाँ हेने वो इसको जर्नल बना क्या डिपोजिट ग हमीर को एटा कंपनी होनी कंपनी को बैंक खाता भी तो हो हर कंपनी में पैसा क्या पैसा होनी यह कंपनी ने बैंक में पैसा राखी रखा हो यहाँ क्या डिपोजिटेड इन टू द बैंक हमीर को कंपनी को क्या कह जमा गये बैंक में जमा गये क्या हमीर को पैसा कह गयो बैंक में बैंक में गए बस को अब हमीर को पैसा क्या बैंक में अब बैंक में जमा गये नहीं हमीर को बैंक में पैसा होता है बैंक एकाउंट के डेबिट कर हमीर को संपत्ति क्या होने भाई बैंक में हमीर को संपत्ति क्या बढ़ो बैंक में संपत्ति बढ़ा खी डेबिट हो टू टू यहाँ ध्यान दें अब बैंक में पैसा राखे बैंक में पैसा बढ़ो बैंक एकाउंट डेबिट अब हमीर को कंपनी बड़ तो पैसा निस्क्र गए नहीं भर टू क्या एकाउंट वाले हो पैसा बैंक में जमा गये यो तो अब कहीं यहाँ के होता है बैंक में बैंक को खाता में भग पैसा हमें झिके लिया क्या जिस को इंट्री हेरू क्या विड्रन विड्रन फ्रम बैंक फर अफिश यूज अफिश यूज ल हमीर यहाँ हे अफिश यूज अफ रुपीज फाइव थाउजेंड यहाँ हे अब अगि हमें के बना थे एटा कंपनी होता के होता यहाँ बैंक हो क्या विड्रन फ्रम बैंक ये बैंक में भक्त पैसा हमें के गये विड्र कर झिके लिया क्या झिके लिया कंपनी में पैसा कंपनी में आयो पैसा आयो नहीं तो भर क्या एकाउंट के होता डेबिट कति पैसा झिके लिया तीन हमीर को कंपनी में आँच डेबिट टू जो बैंक में पैसा थी तो घट हो घटे कारण टू के होने रहता बैंक एकाउंट वाले इसी लेख् पर्ने हो क्या डिपोजिटेड इन टू द बैंक बैंक में पैसा जमा गये भाई बैंक में बढ़ बैंक एकाउंट डेबिट टू हमीर को कंपनी बड़ा कैश जान टू क्या एकाउंट तर क्या विड्रन फ्रम बैंक फर अफिश यूज अब यहाँ हेरू हाई क्या डिपोजिटेड इन टू द बैंक बैंक में जमा गये भाई बैंक में बढ़ बैंक एकाउंट डेबिट टू क्या होद तर क्या विड्रन फ्रम बैंक बैंक बड़ा पैसा झिके लिया बैंक में घट बैंक से क्रेडिट तीर हो पैसा आक पैसा डेबिट कर पर्द रहता यह हमें ट्रांजेक्शन जानी रख् पर्ने हु
अब अर्क अर्क ट्रांजेक्शन के बुझने वाली नहीं अब अरुण अरुण ट्रांजेक्शन हेरू ल जस्त सैलरी सैलरी पे टू राम अफ रुपीज फाइव थाउजेंड सैलरी पेड कर रेन्ट पेड कर ट्रांजेक्शन दिखा क्या सैलरी पेड टू राम अब यहाँ हेने ल सैलरी जो सुको तीरोस यो सैलरी यो कोई यदि कुछ ट्रांजेक्शन में खर्च आई सके नहीं अरु के हेदन क्या खर्च आई सके जैसे खर्च लिबिट कर पर्ने जो सैलरी पेड टू राम राम सैलरी दिए राम ने पा यहाँ यो कु ट्रांजेक्शन में व्यक्ति को नाम आए तो पर्सनल एकाउंट होने हमें थे तो पर्सनल एकाउंट सर्सनल एकाउंट के हेदन यदि एक्सपेन्सेस सित रिटेड ट्रांजेक्शन हो एक्सपेन्सेस सित रिटेड ट्रांजेक्शन हो हमीर को अल एक्सपेन्सेस एंड लसेस एकाउंट डेबिट कर नोमिनल एकाउंट ने भाषा क्या तो नोमिनल एकाउंट ने जैसे भी जित् अब तो अलग तो ख्याल नगर यदि कोईसन में इसी एक्सपेन्सेस आई सको सैलरी रेन्ट हे डिप्रिशिएसन वेजेस हे यो आई सको जैसे भी एक्सपेन्सेस को हेडलाइट डेबिट कर आयो सैलरी आयो ते भर सैलरी एकाउंट के होने रहता डेबिट कति हजार पांच हजार अब हई सैलरी पेड हमें सैलरी दिवे पैसा जाना टू कैश एकाउंट होता कति हजार होने रहता पांच हजार जो सुको दिऊ तो मतलब होते हैं क्या इस खर्च आई सके डेबिट कर जैसे वेजेज पेड टू सैम वेजेज पेड गये वेजेज भी खर्च वेजेज एकाउंट डेबिट हो टू कैश एकाउंट हमीर को पैसा जाना तेरी हमें एंट्री कर पर्ने हो खर्च में भी अब नजुकिने अब एटा अर्क यहाँ हेरू लाइन जानी राख न डिप्रिशिएसन डिप्रिशिएसन चार्ज ऑन फिक्स एसिड्स ऑफ रुपीज फाइव थाउजेंड डिप्रिशिएसन हो यो डिप्रिशिएसन आने बितिक डिप्रिशिएसन खर्च हो खर्च लिबिट कर डिप्रिशिएसन एकाउंट डेबिट डिप्रिशिएसन एकाउंट डेबिट डिप्रिशिएसन कोईसन ट्रांजेक्शन में देखने बितिक डिप्रिशिएसन डेबिट कर अब डिप्रिशिएसन काटिदा खेल नहीं हमीर को पैसा जाने होना जस्ते हमें एवं बाइक चार लाख रुपया में किने लिया चार लाख रुपया में किने लिया सके एक वर्ष हमें कुदाय एक वर्ष कुदाई सके हमें ल अढ़ाई लाख में बेच्यू अरे अब बाकी एक लाख पचास रुपया घटे बेच्यू तो चीज डिप्रिशिएसन चार्ज भग क्या हमें कसा पैसा बुझा चाहिए पड़े होना तर हमीर को एसिड्स को मूल्य के भाई तो घटो नहीं तो खेल पैसा चाहिए गो प्रत्यक्ष रूप में तैने देखिदे क्या नन कैश ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज हो तो इस डिप्रिशिएसन आए खर्च मन पर्व डिप्रिशिएसन डेबिट डिप्रिशिएसन ने कई घटाने रहता है तो एसिड्स को भैल्यूला घटाने रहता है क्या एसिड्स को भैल्यू घटाओ एसिड्स को भैल्यू घटो क्रेडिट होता डिप्रिशिएसन के को काट्य फिक्स एसिड जे को डिप्रिशिएसन काटे तेज को भैल्यू घट क्रेडिट में राख्न पर्व लाई फिक्स एसिड्स एसिड्स राख्न पो कजार पांच हजार अब अर्क यहाँ इंपोर्टेन्ट बिल टू कस्ट कस्टमर बिल टू कस्टमर्स अफ रुपीज टेन थाउजेंड अब बिल टू कस्टमर भाषा क्या हमें आपको ग्राहक के बिल बनाई दूं क्या कति को बिल बनाय दस हजार को बिल बनाई दूं अब बिल से कनाई दिशं हमें ग्राहक को कई काम करें उसको बिल बनाई दिशा जस्ते हमें ग्राहक को सामान एक ठाव बड़ अर्क ठाव में लगीदि हमीर को गाड़ी सामान ओसाने मैंने एक ठाव बड़ अर्क ठाव में सामान लगी दिए बापत तो गाड़ी को चार्ज तो हमीर लिंशं नहीं तो इस विभिन्न सेवा सुविधा दिए बापत हमीर कस्टमर का बिल बनाई दिख यदि कोईसन बिल टू कस्टमर कस्टमर का बिल बनाई दिखे जी को बिल बनाई दिखे तो पैसा हमें कस्टमर बड़ पाने पर्ने पाने पर्ने जैसे भी डेबिट हो इस भाषा एकाउंट रिसेबल एकाउंट रिसेबल एकाउंट के होता डेबिट कति को बिल बनाई दिए दस हजार को बिल बनाई दिए टू टू किल बनाई दिए तो यह सर्विस दिए बापत को भाषा क्या तेरह टू सर्विस रिवेन्यू हो सर्विस रिवेन्यू आरईवीएनयू रिवेन्यू एकाउंट हो इस हमें लेख् पर्ने सर्विस दिए बापत को बिल बनाई दिखे हमें लेख् पर्ने बिल टू कस्टमर भन जी को बिल बनाई दिखे पैसा हमें पाँन पर्ने पाँन पर्ने लकाउंट रिश्वत पैसा पाई सकते छाइन पैसा पाई सकते को बिल तो दिदेन बिल टू कस्टमर का बिल मत बनाई दिए उसे पैसा पाक होना पैसा पाँन पर्ने क्या पाँन पर्ने वाला बिल बनाई दिए तो बिल में भक्त पैसा पाँन पर्व ते भर एकाउंट रिसेबल एकाउंट डेबिट हो टू यो के को बिल रहता सर्विस दिए बापत को बिल रहता हमें बुझ् पर्ने अब अर्क अब अर्क हेर ल जस्ते लोन टेकन फ्रम बैंक भाई कंपनी बैंक ऋण लिंश क्या जस्ते इसी कोईसन आई दी लोन टेकन फ्रम बैंक के भाई अरे लोन टेकन लोन टेकन फ्रम बैंक भाई अफ रुपीज वन लाख अब यो लोन टेकन फ्रम बैंक बैंक बड़ हमें ऋण लिंक अरे क्या अब ऋण ली सके नहीं हमें तो ऋण लिखे पैसा नहीं 
पैसा झिके उतिखेर पैसा झिकेर हामीहरुको कम्पनीमा ल्याउन पनि सक्छम कि तर त्यो ऋण लि सकेपछि नि फुलठुलो ट्रान्जेक्सन गर्ने बिजनेस अर्गनाइजेसन हरुले त्यो ऋण जति बराबरको ऋण लिएको हो नि त्यो त्यति बराबरको पैसा चाहिँ आफ्नै खातामा जम्मा गरि राखेको पनि हुन सक्छ के तत्काल बैंकमा पनि त खाता हुन्छ नि त त्यही भएर ऋण लिएको छ भने नि लोन टेकन फ्रम बैंक बैंकबाट हामीले ऋण लिउँ भने नि पैसा आउँछ क्यास अकाउन्ट डेबिट क्यास अकाउन्ट डेबिट हुन्छ अथवा पैसा हामीले तत्काल नल्याएर जति ऋण झिके जति ऋण हामीले बैंकबाट लिएको हो नि त्यो लिएको बैंकको ऋण चाहिँ हामीहरुको बैंकमै भएको खातामा पैसा राखि राख्न पनि सक्छौ बैंकमै भएको खातामा पैसा राखिम भने चाहिँ हामीहरुको बैंकमा भएको खातामा पैसा बढ्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट भनेर लेखिन्छ कति हजार हुने रहेछ 1 लाख हुने रहेछ 2 यो हामीले ऋण लिएको हो नि त बैंकबाट टु बैंक लोन भनेर लेख्नु पर्यो बैंक लोन अकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो ल 1 लाख बैंक लोन लोन भनेको ऋण भनेको नि दायित्व हो क्या जहिले पनि लायबिलिटीजहरु क्रेडिट साइडमा हुन्छ र जहिले पनि लायबिलिटीजहरु कुन साइडमा हुँदो रहेछ क्रेडिट साइडमा हुँदो रहेछ लोन टेकन फ्रम बैंक बैंकबाट ऋण लिउँ भने तत्काल पैसा झिकेर ल्याउन पनि सक्छौ कम्पनीमा त्यस्तो भयो अनि क्यास अकाउन्ट डेबिट त्यो एजुमसनमा गर्दा पनि भयो ठुलठुलो मात्रामा लिएको ऋण छ भने देखि तत्काल पैसा नझिकेर आफ्नै भएको बैंकको खातामा पैसा राख्न पनि सक्ता राख्छौ बैंकमा डिपोजिट गर्न पनि सक्ता राख्छौ त्यही भएर त्यस्तो अवस्थामा बैंक अकाउन्ट डेबिट हुन्छ ल टु बैंक लोन अकाउन्ट हुन्छ अनि साइन अ प्रोमिसरी नोट्स विथ बैंक भनिन्छ क्या जस्तै लोन टेकन फ्रम बैंक भन्दियो नि बैंकबाट ऋण लिउँ भन्यो बैंकबाट ऋण लिउँ भन्दाखेरि पैसा झिकेर ल्याउन पनि सक्ता राख्छौ पैसा आयो भने डेबिट अथवा लिएको ऋण चाहिँ बैंकै खातामा जम्मा गर्न पनि सक्ता रहेछ त्यस्तो अवस्थामा बैंक अकाउन्ट डेबिट हुन्छ रहेछ टु बैंक लोन अकाउन्ट हुन्छ रहेछ ऋण जहिले पनि क्रेडिट अब अहिले कहिले काहीँ के भनिन्छ नि साइन अ प्रोमिसरी नोट्स विथ बैंक भनिन्छ साइन साइन भनेको हस्ताक्षर गर्नु क्या साइन अ प्रोमिसरी नोट्स विथ बैंक प्रोमिसरी नोट्स प्रोमिसरी भनेको प्रतिज्ञा क्या बाचाको साथ कबुलको साथ एउटा सर्टेन समय पछाडि म सामान्य ब्याज गरी यति भुक्तानी गर्छु भनेर त्यो एग्रीमेन्ट को साथ नि बैंक सित नि हो त्यसरी साइन गरेर पनि ऋण लिएको हुन सक्छ के कानुनी रूपमा नि दस्तावेज पुर्याएर ऋण लिएको हुन सक्छ हो त्यस्तो छ भने नि यस्तो पनि हामी त यो दुईटै ट्रान्जेक्सन इम्पोर्टेन्ट एक्जामको लागि लोन टेकन फ्रम बैंक पनि भन्दिन्छ अनि साइन अ प्रोमिसरी नोट्स विथ बैंक पनि भन्दिन्छ साइन अ प्रोमिसरी नोट्स विथ बैंक भन्नु भने पनि यो पनि बैंकबाट लिएको एउटा लोन हो टाइप अफ बैंक लोन नै हो हो त्यस्तो अवस्थामा नि साइन अ प्रोमिसरी नोट्स विथ बैंक भनेर 10000 भनेको छ भने बैंक सित प्रोमिसरी नोट्स मा साइन गरेको मतलब बैंक सित प्रतिज्ञाको साथ ऋण लिएको रहेछ त्यस्तो अवस्थामा नि क्यास अकाउन्ट डेबिट टु प्रोमिसरी नोट्स भनेर हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ ल प्रोमिसरी नोट्स भनेर हामीले क्रेडिट गर्नु पर्ने हुन्छ लोन टेकन फ्रम बैंक भन्नु भने क्यास अथवा बैंक अकाउन्ट डेबिट टु बैंक लोन अकाउन्ट हुँदो रहेछ बैंकबाट लिएको ऋण हो त्यही भएर बैंक लोन अकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्ने रहेछ तर साइन अ प्रोमिसरी नोट्स विथ बैंक भन्नु भने क्यास अकाउन्ट डेबिट भन्नुको मतलब बैंकबाट लिएको एउटा ऋणको प्रकार रहेछ भनेर अहिले बुझिराख्दा भयो पैसा आउँदो रहेछ क्यास अकाउन्ट डेबिट टु प्रोमिसरी नोट्स भनेर लेख्नु पर्यो फेरि एकचोटि मैले भने साइन अ प्रोमिसरी नोट्स विथ बैंक बैंक सित प्रोमिसरी नोट्स मा साइन गरौ एग्रीमेन्ट भयो भने देखि त्यो चाहिँ बैंकबाट लिएको एउटा लोन को टाइप रहेछ ऋण लियो भने पैसा आउँछ क्यास अकाउन्ट डेबिट टु प्रोमिसरी नोट्स अकाउन्ट हुँदो रहेछ फेरि एकचोटि साइन अ प्रोमिसरी नोट्स विथ बैंक भन्नु भने पैसा आउँदो रहेछ पैसा लिएको रहेछ ऋण लिएको रहेछ क्यास अकाउन्ट डेबिट टु प्रोमिसरी नोट्स हुँदो रहेछ ल हो त्यसरी हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ अनि ब्याड डेबिटहरुको कुरा पनि आउँछ है ब्याड डेबिट ब्याड डे ब्याड डे भनेको चाहिँ नि जस्तै हामीले कसैलाई सामान 10000 को उदाहरणमा बेचेका थियो 10000 को उदाहरणमा बेचेकोमा 1000 चाहिँ डुबो अरे नतिर्ने भयो अरे त्यसलाई ब्याड डे भनिन्छ ल हो यसरी ब्याड डे ब्याड डे रिटर्न अफ भनेर दिन्छ हामीलाई के भनेर दिन्छ ब्याड डे रिटर्न अफ डब्लु आर आई टी टी ई एन रिटर्न अफ हो यसरी ब्याड डे रिटर्न अफ अफ रुपीस 1000 अब यो ब्याड डे रिटर्न ब्याड डे भनेको चाहिँ खराब ऋण हो क्या खराब ऋण ब्याड डे लाई खर्च मान्नु पर्छ त्यही भएर ब्याड डे अकाउन्ट डेबिट डुबेको पैसा ब्याड डेट अकाउन्ट के हुन्छ डेबिट कति हजार डुबो 1000 के बड हामीले उदाहरणमा बेचेको पैसा डुब्ने हो के उदाहरणमा बेचिसकेपछि कसलाई उदाहरणमा बेच्ने हो डेप्टरलाई त्यो डेप्टर डुबेको हो त्यही भएर टु डेप्टर अकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो ल डेप्टर जस्तै हामीले कसैले सामान 10000 को उदाहरणमा बेच्यौ भने त्यो मानियौ रामलाई 10000 को सामान उदाहरणमा बेचेका छौ भने नि त्यो राम चाहिँ हामीहरूका लागि डेप्टर हुन्छ 10000 मध्ये 1000 त्यसले तिरेन डुबो भने हामीहरुको डेप्टर चाहिँ 1000 ले डुबो हामीहरुको सम्पत्ति घट्यो नि त त्यही भएर डेप्टर अकाउन्ट यसरी लेख्नु पर्यो ल जहिले ब्याड डेप छ भने ब्याड डेप अकाउन्ट डेबिट टु डेप्टर अथवा अकाउन्ट रिसिभेबल हुन्छ ल डेप्टर अकाउन्ट
अब कमिशन आउँदा खेरि कमिशन रिसिभ हुँदा खेरि त पैसा आउने हो नि त त्यही भएर क्या सेकन्ड डेबिट 5000 2 यो कमिशन रिसिभ हुनु भनेको त हामीहरुको आउँदैन अब कुन हेडमा हामीहरुको रिसिभ भएको छ यसरी कमिशन रिसिभ रेन्ट रिसिभ डिविडेन्ड रिसिभ हो यस्तो भनेको छ भने देखि नि पैसा आउँछ पैसालाई डेबिट गर्ने अनि जुन हेडिङमा पैसा आएको छ त्यसलाई क्रेडिट गर्नुपर्ने हुन्छ ल ए कमिशन अकाउन्ट भनेर कति हजार आछ 5000 हो यसरी हामीले एन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ अरु अरु पनि ट्रान्जेक्सनहरु हुन्छन् हैन डिविडेन्ड रिसिभ डिविडेन्ड पेड हेरको कुरा हुन्छ हैन अरु अरु ट्रान्जेक्सन पनि हामीलाई दिएको हुन्छ अनि विभिन्न मिक्स टाइपको पनि प्रब्लम हामीलाई दिएको हुन्छ यो चाहिँ हामीहरुको बेसिक कन्सेप्ट भयो जर्नल एन्ट्रीज अन्तर्गत हैन यति बुझिसकेपछि हामीहरुलाई जर्नल एन्ट्रीज गर्नका लागि धेरै सजिलो हुन्छ हैन अनि गुड्स विथड्रन फ्रम प्रोपाइटरहरु भनेको हुन सक्छ भनिदिन्छ हैन क्यास विथड्रन फ्रम प्रोपाइटर भनिदिन्छ यसरी प्रोपाइटरले नि पैसाहरु सामानहरु जे केको सित रिलेटेड हामीलाई जर्नल एन्ट्रीजहरु पनि दिन्छ अब आगामी आउने क्लासेसहरुमा नि हामीहरु डिटेल रुपमा फाइनल एक्जाममा सोधिएका र सुन्न सक्ने सम्पूर्ण यो जर्नल एन्ट्री सित रिलेटेड नि प्रत्येक प्रब्लमहरुलाई सोल्भ गर्न सिक्ने छम जर्नल एन्ट्रीज बनाउन सिक्ने छम जर्नल एन्ट्रीज को आधारमा लेजर एको निर्माण गर्न सिक्ने छम टी अकाउन्ट को बारेमा सिक्ने छम टी सेफ को अकाउन्ट हामीहरुले बनाउनु पर्ने हुन्छ ट्रायल ब्यालेन्स एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स क्यास बुकहरु त हामीले सिकिसकेकै कुरा पन